एक कंप्लेस कहते हैं ए सी सी ओ एम पी एल आई सी ई एक कंप्लेस सही एक ये ला की जुबान है इसलिए आपको नहीं आ रही थी तो एक कंप्लेस कहते हैं लेकिन एक कंप्लेस का तस्वर कानून में कुछ और है शरीयत में कुछ और शरीयत में आदमी एक कंप्लेस बन जाए तो ही वुड बी पनिश्ड क्योंकि उसने कोई फार कर दिया अपने ऊपर जनों को और किसी को यह अतार्टी नहीं कि अल्लाह ने जो उनकी जो सजा मुकर कर दी वो अपने अतार्टी से उसे खत्म करवा दे कि क्योंकि आपने अकरार कर दिया लिहाजा आप बड़े तीन अंदाज निकले और हमने माफ कर दिया नहीं आपने अकरार कर दिया तो अभी आपने फेस करना है क्योंकि वी आर इम्यूनिटी वाले हाँ और नहीं वहां तो यह होता है कि वहां पर इम्यूनिटी का चक्कर है कहते हैं कि आप ये फना के मुतालिक और फना के मुतालिक खेल कि वो भी मेरे साथ थे क्योंकि वहां तो किसी को पंसाना होता है वहां किसी को या दरबारी को पंसाना होता है या मिया शरीफ साहब को पंसाना होता है तो वहां कह रहे थे कि वो आप कह रहे लेकिन वैसे वो वो करते तो रहते हैं हमें तो धोखा दे रहे तो फिर वो मुसीबत है कि उससे इकरार करवा देते हैं फॉर एग्जाम्पल वो जो मुजरम होता है कि पता नहीं नहीं होता धंधे से करवा देते हैं जो भी है लेकिन अगर मुजरम हो और उसने इकरार कर दिया उसने इकरार कर दिया ना कोर्ट ऑफ लॉ तो ही वुड बी पनिश्ड लेकिन उसके इकरार के सहारे पर उसका शरीक शरीक जुर्म है उसको कोई सजा नहीं मिलती क्योंकि उसी पर तो जुर्म साबित करने के लिए मुस्तकिल गैर मुजरिम शाहिद होना चाहिए ये तो मुजरिम इसकी दिशारत तो इसके खिलाफ कबूल नहीं है ये तो खुद मुजरिम है उसके खिलाफ या उसकी अपनी की शहादत मानी जाती है उसको बोलते हैं आप गवर्नमेंट यही मैं कह रहा हूं ये नहीं मैंने कहा कि शरीय में इसका कोई तस्वर नहीं कि उसको छूट दे दी जाए और उसके कहने पर उसको सजा दे दी जाए नहीं इसके कहने पर उसको कोई सजा नहीं मिलती और इसने कोई कर दिया उसको सजा डाल जाए यहां भी मेरे ख्याल में कोई कोई कानून तो जरूर होगा जो उसको मुजरम की शांत को ना कर करे लेकिन चलता है तो वाशदहूं वाला अनफुसैन वाशद हूं इसलिए तो हम कहते हैं कि इंसान के कवानीन में हजारों लाखों खामियां होती हैं इंसान जो कानून बना देता है दस उसमें फायदे होंगे लेकिन अगर आप जरा इन डेप जाए या इन नंगी प्रास तो वहां बीस डिफेक्ट भी उसके नजर आ जाएंगे सिर्फ अल्लाह का कानून ऐसा है क्योंकि उसको तो सेंट पर सेंट सब चीजों का पता है कि मुस्तक में क्या कुछ होने वाला है तो वहां उसमें कोई सीज डिफिक्स और कोई तस्वर होता नहीं वाशदहूं वाला अनफुसैन और उन्हें गवाह बना दिया अला अनफुसैन उनके अपने आप पर किस चीज का अलस्त रब को अल्लाह ने कह दिया कि या नहीं हूं मैं आपका रब अलस्त रब को कि या नहीं हूं मैं आपका ओनर अलस्त रब को कि या नहीं हूं मैं आपका मास्टर अलस्त रब को कि या नहीं हूं मैं आपका किंग और बादशाह रब कालू बला सबने कह दिया बला हा जी सबने कह दिया अभी जान ने भी कह दिया फिर ने भी कह दिया सब ने कहिए हाँ जी आप ही हमारे रब हैं हम आप ही को फॉलो करेंगे आपके कमांडमेंट को कभी वायलेट नहीं करेंगे कालो सारों ने कह दिया भला हाँ जी आप हैं शहीद ना हमने इकरार कर दिया भला शहीद ना हमने इकरार कर अब अल्लाह करीम ने फरमाया कि मैंने आपसे ये इकरार लिया क्यों मैंने आपसे ये इकरार लिया क्यों मैंने वादा लिया क्यों अंत कोलो ताकि आप न कह सके हो मर क्यामत क्यामत के दें इला कुन्ना गाते हैं कि हम इस तालुक से बिल्कुल बेखबर थे हमें कोई पता नहीं था कि कोई रम्मत का तस्वर भी होता है अल्लाह करीम ने फरमाया कि मैंने आपके वेरी नेचर में ये तस्वर डाल दी कि रूह मादे में बाद में दाखिल होगा पहले रूबियत का तस्वर उस रूह के अंदर में पेनिट्रेट कर दू तो पहले मैंने अपनी रूबियत का तस्वर इसलिए कुरान करीम ने दूसरी जगह पर माया कि वह नफ सिंह ना सवाहा सा अलहमा खुजू रहा वह तकवाहा तो अल्लाह करीम वो बात है जिसने इंसान के नफ्स को बराबर बना दिया और उसने पेनेट्रेट कर दी मीन पैलन पैदा कर दिया कि अल्लाह को फॉलो करता है या अल्लाह की मुखालफत करना चाहता है मजूम मैरिज मजूम मैरिज नहीं आ रही वाला अनफुसैन अलस्त रब को कालू बला शहीद ना हमें करार कर चुके हैं अंत कूलो अल्लाह कपूलो ताकि आप न कह सके उमर क्यामत क्यामत के दिन इन्ना कुन्ना के ताकि कम थे अनहाजा इस बात से इस तस्वर से गाच ले बेखबर और तकूलो या इस वजह से मैंने आपसे ये वादा ले लिया और रूह के अंदर मैंने पेनिट्रेट कर दिया किस लिए और तकूलो ताकि आप ये न कह सके कि इन नमाशरत आबाउना में कबड़ो 
کہ بات یہ کہ ہمارے فور فادر نے ہم سے پہلے شرک شروع کر دیا تھا وہ کنا ضرورت اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے تو ان کو فالو کر گئے نیند کہ جو بات پہلے ہوتی ہے تو پیچھے آنے والے اس کو فالو کر جاتے تو اللہ کریم فرماتے تو یہ ایک زبردست حکیمانہ انداز سے اللہ نے رد کر دیا کہ آپ کے فور فادر کے طریقے بڑے انسٹنٹ اور اوڈ ہیں یا میساخ ازل والا وارا وعدہ بڑا اوڈ ہے اگر آپ نے سابقین کی بات کو مانا ہے یا سابقہ بات کو ماننا ہے تو فور فادر پہ تو آپ کے زیادہ سے زیادہ ہزار سال گزر گئے ہوں گے پانچ سو سال گزر گئے ہوں گے میں نے یہ چیز آپ کے روح میں آپ کے پیدا کرنے سے پہلے پینٹریٹ کروا دیا تھا ایک بات تو یہ کہ سابقہ تو وہ ہے وہ زیادہ کبھی نہیں تصور ہے آپ کے آبا کی پریکٹس وہ کبھی بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں وہ تصور کبھی نہیں ہے جو میں نے آپ کے ارواح میں پینٹریٹ کر دیا تھا بات دیر میں آ رہی ہے کیونکہ بات ہاں ارواح اس وقت بنی جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا حضرت آدم سے پہلے بھی ارواح بنی تھی تو میں ارواح جنوب میں جن میں اس لیے ارواح کو کبھی بھی کہتے ہیں یہ آدم سے بہت پہلے ارواح انسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی اچھا تو اب انہوں نے پلی کیا لے لیا کہ چونکہ یہ طریقہ بڑا قدیمی ہے یہ رواج جو ہم شرک کر رہے ہیں یہ رواج ہمارے اندر بہت پرانا ہے مینس پانچ سو سال کا ہزار سال کا دس ہزار سال کا اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا دس ہزار سال کا تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ پریکٹس یہ بڑا قدیمی ہے یا وہ تصور بڑا قدیمی ہے جو میں نے روح کے اندر تنہ کر دیا ہے اگر آپ نے کبھی بھی بات کو لینی تو پھر اس کو کیا فالو نہیں کرتے بات ذہن میں آ گئی ویسے اللہ کریم جو ارجو کر دیتا ہے مقابلے میں وہ بھی بڑا عجیب انداز اور دوسری بات کہ نما اشرا کا آدا ہونا ہمارے باپ دادا نے شرک کر دی تھی آؤ کن نہ ضرورت ہمیں بات ہم فالوور سے ہم ان کے ابا ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں ان کو فالو تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک وہ شرک ہے جو آپ کے آبا و اجداد کی طرف سے آپ کو مل گیا ہے اور ایک توحید اور ربوبیت کا آ وہ تصور ہے جو آپ کے اپنے روح کے اندر ہے تو آپ اپنے نیچر کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور باپ دادا کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ نیچر روحی نیچر روحانی نیچر جو میں نے پینٹریٹ کروا دیا تھا اپنی روبیت کا تصور تو آپ نے باپ دادا کے پریکٹس کو پرائرٹی دے دی اس کے مقابلے میں بعد میں آ گئی دو دو جو آباد دے دی دو جو آباد آپ کہہ سکتے ہیں جاوید صاحب کس طرح ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ پرانی بات کا بھی آپ نے تو پرانے ہیں پرانی پریکٹس ہے کہ فالو کر رہے ہیں جو میں نے روح کے ساتھ پہلے دوسری بات کہ باپ دادا کی پریکٹس وہ آپ کے بدن اور نیچر سے تو خارجی چیز ہے وہ تو آپ کے نیچر کی داخلی چیز نہیں ہے وہ تو باپ دادا سے آئی ہے یعنی خارج سے آئی ہے ایکسٹرنل ہے کیا ہے عجیب بات ہے کہ ایکسٹرنل کو فالو کر رہے ہیں جو انٹرنل تصور ہے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں صحیح صاحب کیا کمال کر دیا او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبلو وکلنا ضرورت من بادیم افتور کنا آیا آپ ہمیں ہلاک کرتے بما فعل المبتلون اس عمل سے جو باطل پرس کرتے رہے وکذالک نفصل الآیات اور اسی طرح اللہ کریم فرماتے جو تفصیل میں نے بیان کر دی وَتَذَالِكَ اسی طرح نفصل الآیات ہم تفصیل سے بیان کر دیتے سارے معاملات وَلَغَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ لوگ اپنی گندگی سے لوٹ جائیں تاکہ یہ لوگ اپنی گندگی سے لوٹ جائیں تو میرے خیال میں اگر کل آپ آ سکتے ہیں تو اس صورت کا خاتمہ کروانے کر حج سے پہلے کیا خیال صحیح ہے محمد صحیح ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وصلنا على قرآن على الرضا أن هذا كله خير من خاتم الله الرحمن الرحيم القرآن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ آيَةٌ مِنْ وَنْسَوْنْتِفَائِهَا سَوْنْتِفَائِهَا دیکھ لیا وَتْلُ عَلَيْهِمْ اور پڑھ لیجئے ان کے لئے نَبَعَ الَّذِي قِصَّةَ اُس شخص کا آتِنَا و آیاتِنَا جسے دے دیا تھا ہم نے اپنے آیات کا علم اسے عالم بنا دیا تھا فَنْسَلَقَ مِنْهَا وہ نکل دیا اس قالب سے اس نے اس قالب سے اپنے آپ کو نکال دیا اب 
جس آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی دین کا علم دے دیتا ہے تو وہ علم اس کا کپڑا اور ڈریس بن جاتا ہے یہاں سے یہ لفظ جو ہے تم سلخ میں نہ ان سلاخ کا مانا ہے تو اسے مجھے دیکھیں جب آپ لیمب کو ذبح کر دیں اور لیمب کو اپنے چمڑے سے نکالے اس عمل کو ان سلاخ کہتے ہیں لیمب کو جب آپ تو وہ جو چمڑا ہوتا ہے وہ لیمب کی ساری باڑی کو کور کیا ہوتا ہے تو تبھی وہ عمل ان سلاخ متصور ہوتا ہے تو یہاں پتہ لگ گیا کہ یہ سادمی کو اللہ دین کے علم سے بہرور فرماتا ہے تو چمڑے کی طرح یہ علم کا کور اسے پہنا دیتا ہے اور چاہیے کہ اس کے ہر حرکت پر اور بدن کے ہر آرگن پر اس علم کے آثار ظاہر ہیں اس کے پاؤں کی حرکت سے بھی معلوم ہو کہ یہ عالم آدمی ہے اس کے ہاتھ کے حرکت سے بھی معلوم ہو کہ عالم آدمی ہے اس کے آنکھ اور کانوں سے بھی معلوم ہو کہ یہ عالم عالم آدمی ہے کیونکہ اس کور کا اس پہ اثر ہونا چاہیے اگر اس کی پاؤں وہ غلط جگہ پہ لگتی اٹ مینس کہ وہاں پہ وہ کور نہیں لگا اگر اس کے ہاتھ غلط جگہ پہ آگے ہو جاتے اٹ مینس کہ وہ ہاتھوں پر ابھی تک علم کا کور نہیں آیا لکریم نے تعبیر بڑی عجیب کر دی لکھنو عالم نبا الزی اور پڑھ لیجیے ان کے لیے نبا الزی قصہ اس شخص کا آتے نہ ہو آیات نہ جسے دے دیا تھا ہم نے اپنے آیات کا علم پنسل خمل ہا وہ نکل گیا وہ علم والے ڈریس سے علم والا چمڑے سے وہ نکل گیا پنسل خمل ہا وہ علم والے ڈریس سے نکل گیا پات باہ شیتان اب یہ ڈریس یہ دیکھیے چوہی صاحب دوسرا لفظ کہ اللہ کریم نے فرمایا فعد بہت شہ تھا یہ جو علم کا کور تھا یہ اس کے لیے وہ سٹرانگ روم تھا سٹرانگ روم کو آپ جانتے ہیں پاکستان میں یہ لفظ مستعمر ہے بینک کے اندر بینک کے اندر سٹرانگ روم جو سیل کا بنا ہوا ہوتا ہے مینز کے سٹرانگ روم ہے اس کے اندر جو خزانہ پڑا ہوا محفوظ ہے سٹرانگ روم میں کے اندر جو خزانہ پڑا ہوا ہے وہ محفوظ ہے اب اللہ کریم نے فرمایا یہ علم کا کور ایک سٹرانگ روم تھا جو اس کو محفوظ کر چکا تھا اس کے ایمان کا خزانہ محفوظ تھا جب میں نے وہ سٹرانگ روم والا کور اور ڈریس اس سے نکال دیا فات بہت شیطان و خزانے کے پیچھے لگ گیا شیطان فات با ہمارے شیخ رحم اللہ اللہ تعالیٰ قبر کو منظر بنا دے یہاں پہ آ کر اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے کہ خدا عندہ ہمیں بچائے خدا عندہ ہمیں بچائے خدا عندہ ہمیں بچائے جو تھوڑا بہت کور آپ نے ہمیں پہنا دیا ہے خدا عندہ یہ کور میں نکلنے دے سائنس علاقہ میں ہاں وہ نکل گیا اس کور سے پاک بہا وہ شیطان و پیچھے لگیا اس کا شیطان فکان من الغاوین ہو گیا وہ شخص گمراہ ہونے سے شیطان اس کے پیچھے لگ گیا میں اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈال دیا وہ ٹریشری اس نے راب کر دی فکان من الغاوین وہ ہو گیا گمراہوں میں سے ولو شینا اللہ کریم فرماتے ہیں ولو شینا اگر ہم چاہتے جبرن لرفانا و بہا تو ہم اسے اوپر والے منزلے اور درجے پہ لے جاتے اس قبر کی وجہ سے آیات کی وجہ سے ولیکن لو اخلد الالارض اخلد الالارض دیکھئے فلان اخلد الالارض نین کہ اس نے بری اونچے مقام سے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اللہ کریم جس کو قرآن کی علم دے رہتا ہے اپنی دین کا علم دے رہتا ہے نین کہ اسے بری اوپر والے منزلے پر دے جا سکے ہیں اور تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم تغنب بالقرآن فلو سمننا جس آدمی کو اللہ نے قرآن کی سمجھ دے دی دین کی سمجھ دے دی اور اس نے اس دولت کے حوالے سے اپنے کو ساری دنیا سے مالدار ترین آدمی نہیں سمجھا حضور فرماتے میرے ساتھ اس آدمی کا تعلق کیا ہے تب ہی تو حضرت مولانا عذاب رحمت اللہ علیہ نے ایک بار اپنی تقریر میں علماء سے کہہ دیا کہ اللہ کریم نے آپ بیدن میں بیان کر رہے تھے کہ اللہ کریم نے آپ کو قرآن علوم سے منظر فرمایا ہے آپ کا فکر یہ ہمیشہ بادشاہوں سے بھی عالی ہونا چاہیے کیونکہ جو دولت آپ کو دے دی گئی ہے یہ زمانے کے بادشاہوں کے پاس نہیں ہے نہیں ملتا یہ جو ہر بادشاہوں کے خزینوں نے یہ جو دولت اللہ نے آپ کو دے دیا ہے یہ بادشاہوں کے پاس نہیں ملتا اب دیکھیں بہت سارے بادشاہ ہیں کیا ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ دے دیا قرآن سی کی یہ جسے اللہ چاہتا ہے تو اٹھا کے لے آتا ہے گنیڈا ہل میں بٹھا دیتا ہے جسے نہیں چاہتا وہ در در پھرتے ہوں گے پھرتے ہیں تو آپ اس پر الحمدللہ کہتے رہیں وَلَوْ شِنَا جَرْ هَمْ چَاتِ لَرَفَانَا وَبِحَا تو ہم اسے اوپر لے جاتے انہی آیات کے ذریعے وَلَاكِنْ لَوْ اَخْلَدَئِ لَلْأَرْضِ لیکن اس آدمی نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا 
اس آدمی نے اپنے آپ کو اونچے مقام سے زمین پر گرا دیا اور دوسرا مانا جو شیخ نے فرمایا ابن کثیر کے حوالے سے لیکن اس آدمی نے اخلد الرض مال الب دنیا مال الب دنیا اس کا میلان پیدا ہو گیا دولت کمانے کی طرف کہ پیسے ملے آئے ولاکن لو اخلد الرض لیکن اس کا میلان پیدا ہو گیا دنیا کی طرف وطبغا واؤ اور اپنے خواہشات کو فالو کر گیا اب دیکھیے کیسا مجھے دیکھیے ڈالر سارے لوگ کماتے ہیں ہم بھی کما سکتے ہیں زیادہ نہیں تھوڑے بہت تو کما سکتے ہیں کہیں جا کر 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 کے دو تین الفاظ تو ہمیں بھی آ جاتے ہیں کما سکتے ہیں لیکن جو مقام اللہ تعالیٰ نے یا جو ذمہ داری ہمارے گلے میں ڈال دی ہے اگر اس کو چھوڑ کر وہاں جائیں گے تو حشر اس آدمی سے بھی بدترین ہوگا بولا کن میں اخلد ہے کیونکہ اللہ کا سنت تبدیل نہیں ہوتا تبھی تو اللہ کریم نے جملہ کہہ دی بولا شہنا لرا پانا اب میں نے اسے علم دے دیا یہ میری مہربانی تھی اب وہ اس علم کو پریارٹی دے یا دنیا کو پریارٹی دے یہ اس کا اپنا کام ہے میں بجبر اس کو یہ مجبور نہیں کرتا کہ آپ علم کو پریارٹی دے تو ٹیسٹ ہے اس کے لیے ولاکن لو اخلد الرض و تباہ وہ فالو کر گیا اپنے خواہشات کو ہوا تو سب ہوا ہوا یہ اس کا ایک معنی ہوتا ہے پسند کرنا کیا پسند کرنا دوسرا معنی ہوتا ہے خواہش کرنا کیا کرنا خواہش کرنا اور تیسرا معنی اس کا ہوتا ہے ہلاک ہونا تیسرا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا اگر شیخ نے فرمایا تھا ان ملحوا یہ بھی خواہشات کی ابتدا بھی کو ہلاک کر دیتا ہے ہوا ہے ہوا ہوا ہے ہوا خواہش مین ہلاک ہے خواہشات کا معنی ہے ہلاک تباہ ہوا اس نے فالو کر دیا اپنے خواہش کو دوسرا مانا ہی وہ تباہ ہوا وہ اپنے ہلاکت کے پیچھے لگ گیا شیخ نے فرمایا دوسرا مانا ہوا یا ہوئی کا ستہ ہوئی بہر ری ہوتی مکان صحیح دوسری جگہ ہے ستہ ہوئی بہر ری ہوتی مکان صحیح ونڈ ونڈ اس کو کسی بعید مکان میں ہلاک کر دے وہاں پہ تحویل کسی ہوا سے ہے دوسرا لفظ جس کا مانا ہے ہلاک ہونا ولاکن لو اخلد الرض لیکن وہ اخلد الرض میلان کر گیا دنیا کی طرف و تباہ اور فالو کر گیا اپنے خواہش کو و تباہ اور پیچھے لگ گیا وہ اپنے ہلاکت کے وہ اپنے ہلاکت کے پیچھے آدمی اپنے آپ کو خود ہلاک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو نہیں ہلاک کرتا یہ کون ہلاک کر دیتا ہے اپنے آپ کو تباہی کے ذمہ دار انسان خود ہوتے ہیں ماں صاحب مصیبت ان فرما کا سبا پہلی کو اللہ کریم فرما تو جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ریفلیکشن ہوگی آپ نے کہیں سوچا اللہ کریم نے فرمایا ہم اس نظر سے سوچیں وہ ریفلیکشن ہوا ہوگا ولا کن لو اخلد الرض کن وہ آدمی وہ مائل ہو گیا الرض دنیا کی طرف و تباہ ہوا اور اتباع کر گیا ہوا اپنے خواہش کا و تباہ ہوا اور وہ پیچھے لگ گیا اپنے ہلاکت کے وہ اپنے ہلاکت کے پیچھے لگ گیا کمسل ہو کمسل کل بے کمسل ہو کمسل کل بے اس کی اس کی کیسی ہے کمسل کل بے کتے کی جیسی ہے کمسل ہو کمسل کل بے اس کی کیفیت وہ کتے جیسے کی اور کتے میں بھی شریف کتا ہوتا ہے کتے میں بھی شریف کتا ہوتا ہے ایسا کتا شریف جس کے مون کا مارا ہوا حیوان مسلمان کے لیے کھانا جائے گا ہے شرافت کی وجہ سے جس کے منہ کا مارا ہوا حیوان وہ مسلمان کے لیے کہنا جا رہا ہے شکاری کتا جب آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں خرگوش کے پیچھے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے کہہ دیا اور کتے کو چھوڑ دیا تعلیم یافتہ کتا صرف ایک ہی مسئلہ اس نے سیکھ لیا کتنے مسئلے ایک ہی مسئلہ کہ میں نے شکار کو جانا بھوکا بھی ہوں گا لیکن کہوں گا نہیں کہاں لاؤں گا اپنے مالک کے پاس لے آؤں گا بس ایک مسئلہ دن کا سیکھ لیا اس نے ایک مسئلہ دین کا دیکھیے کتا ہے کتا ہے جس کے متعلق حدیث میں آئے امام تحاوی نے ایک چیپٹر لکھا باؤ مجا فی سور القلب امام تحاوی نے باؤ مجا فی سور القلب کہ کتے کا جھوٹا آپ جھوٹا کہتے ہیں جو منہ لگائیں کیا کہتے ہیں جھوٹا کہ کتے کا جھوٹا یعنی مینس کے جس برتن میں کتا منہ لگا ہے تو حدیث تین قسم کے آئے ہیں ایک یہ حضور اسلام فرماتے ہیں کہ فخرو سب ہمارا سات مرتبہ آپ نے اس کو صاف کرنا ہے 
دونا ہے ایک حدیث میں سمانیا مر رہا ہے آٹھ مرتبہ اس کو دونا احدا ہم نبی تو ایک بار اس میں مٹی بھی نہ لیں گے ایک بار اس میں مٹی بھی اور تیسری حدیث میں فخسلو سہلا سے مر رہا تین بار اس نے دونا ہے اور ہر بار دونے کے بعد آپ نے اس کو سکانا ہے پھر دونا ہے پھر سکانا ہے پھر دونا ہے پھر سکانا ہے پھر دونا ہے پھر سکانا ہے ایک بار اس میں مٹی مننی ہے اب امام احمد نے حمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے آٹھ بار دونا مٹی سمیت امام شاہی کا مسلک ہے سات بار دونا امام حنیفہ کا مسلک ہے تین بار دونا مطلب تین بار دونا وہ فرماتے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ان کتوں سے نفرت دلاتے تھے نفرت ان اے سینس کہ ان لوگوں نے کتوں کو دیوتا سمجھا رکھا تھا وہ اس کی پوجا کرتے تھے اب بھی دنیا بہت سارے کوئی سانپ کو پوجا کرتا ہے کر رہا ہے کہ نہیں کرتا وہ نیپال والے وہ سانپ کی پوجا کرتے ہیں سانپ کا شکل بنا ہوا ہوتا ہے ان کے جھنڈے پر بھی ہے وہ صحیح وہ ان کو دیوتا معلوم ہوتا ہے کسی کو کتا دیوتا معلوم ہوتا ہے کتا دیوتا معلوم ہوتا ہے اب وہ لوگ ان کے بعض قبائل کتوں کی پوجا کرتے تھے حضور صلاح و سلام نے قتل کا حکم دے دیا کہ قتل کر دیں ان کو کہ ان کو احساس ہو جائے کہ یہ کوئی خدا مدا نہیں ہو سکتا خدا کا مخلوق ہے بھائی صحیح ایک بات اور دوسری بات یہ کہ تمام بونی پر اللہ علیہ فرماتی ہوں کہ جو سات بار اور آٹھ بار اور مٹی مننے والی بات دیٹ از فرام طبی پوائنٹ آتی ہے میڈیکل پوائنٹ آتی ہے اور شرعی پوائنٹ آتی ہے اسے ابھی ہرگا کی روایت ہے کہ فقیر خلا سے مر جاتے ہیں تین بار دو ہیں کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ شرع اعتبار سے سب سے گندا ترین نجاست ہے انسان کا پیشاب کیا تو اگر انسان کا پیشاب کسی برتن کو لگ جائے تو وہ اگر آپ تین بار دوئیں اور سکائیں وہ صاف ہو جاتا ہے تو کتے کا لحاظ تو اس سے زیادہ خبیص ترین نہیں ہے تو اگر گندا ترین چیز تین بار دونے اور سکانے سے صاف ہو سکتا ہے پاک ہو سکتا ہے تو یہ بھی تین بار دونے سے اور حدیث موجود ہے وہ ہو رہا یہاں تک سات اور آٹھ بار اور ایک بار مٹی مننے کی بات ہے وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے حضور نے کہہ دیا تھا کہ وہ جرم بغیر اس کے نہیں وہ جو ہے نا مرتے نہیں اگر اس کے ہاں مرتے نہیں اب وہ کتا ہے جس کا منہ اتنا گندا ہے ایک مسئلہ آپ نے اس کو سکھا دیا شکاری کتا اور اسے دفاعی ہو گیا بسم اللہ ہے اللہ اکبر چھوڑیں مرا ہوا خرگوش واپس لائے گا حلال جائز کہتے رہیے جائز اب کی کیا مقام دے دیا ایک مسئلے کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے نے عمل ضروری ہے اگر اس نے سیکھ لیا لیکن عمل نہیں کرتا اگر اس نے سیکھ لیا اور عمل نہیں کرتا تو وہ اس کی اٹومیٹک لیے حرام ہو جاتی ہے اگر آپ نے اس کو بڑا سکھایا اور ٹرین کر دیا اور جو چھوڑ دیا بسم اللہ اللہ اکبر تو آدھا اتنے کا اور آدھا ہاتھ کے لیے لیا ہے تو وہ آدھا ہاتھ کے لیے لیا ہے وہ حرام ہاتھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کتا جو ہے اپنے مسئلے پر عمل نہیں کر رہا تو آپ اس سے سرٹیفکیٹ ودرا کر دیں کہ ہم آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیں کیا ڈگری واپس لے لیتے ہیں آپ کی ڈگری کو ہم کینسل کر دیتے ہیں ڈگری ہم نے کینسل کر دی آپ کو جو یوس ایلے سے ڈگری مل چکی تھی وہ ہم نے کینسل کر دی اس لیے کہ آپ اس مسئلے پر عمل نہیں کر رہے صحیح تو ایک مسئلہ اس کو کہاں پر پہنچا دیتا ہے جب اس نے عمل شروع کر دیا اور اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ عالم صاحب جو اس کور کو اتار پہن کا اس نے اور دنیا داری شروع کر دی اللہ کریم نے اس کو کتے کی صفت دے دی تھا مسئلہ دکھ کے مسئلے کا لیا اگر آپ چھیڑتے ہیں اس کتے کو یلحس تو وہ پھر بھی ہانکتا ہے ان تامل آلے اگر آپ چھیڑتے ہیں اس کو یلحس تو وہ ہانکتا ہے او تک ہو یا چھوڑ بھی دیتے ہیں یلحس تو پھر بھی ہانکتا ہے اللہ کریم پر ماتے کتا بھی اور ایسا بتی نہ کتا کہ چھیڑے یا نہ چھیڑے وہ ہانکتا رہے گا وہ کتا شریف کتا وہ تبھی ہانکتا ہے جب ہاں کوئی چیڑے اسے نہ چیڑے وہ شرافت سے بیٹھا رہتا ہے زال کا مسل قوم لذینا کزبو بے آیا تنا یہ صفت ہے قوم کی اس قوم کی کزبو بے آیا تنا جو سمجھتے ہوئے بھی ہمارے آیات کی تقزیب کر چکے ہیں پخصر کسسا تو آپ بیان کیجئے یہ قصے لوگوں کے لیے لال لوں یا تفت کروں تاکہ دے میں تنک اباؤٹ تو اس کے متعلق ذرا غور فکر کریں سا مسل قوم لذینا سا مسل قوم لذینا بدترین صفت اس قوم کی کزبو بے آیاتنا جو جھٹلا چکے ہماری آیات کو وہ انفسہم کانو یا سمون خاص کر وہ اپنے آپ پر تسلسل سے ظلم کرتے رہے وہ انفسہم اور خاص کر وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے میں یاد اللہ فہول موتدی 
جسے اللہ تعالیٰ گائیڈ کر دے تو وہ گائیڈنس پانے والا ہے وہ میں جسے اللہ تعالیٰ گمراہ بنا دے پولائے کا وہ ملخاتر ہوں تو یہی لوگ لوزر ہیں بہت بڑے لاش میں پڑھنے والے ہیں وہ لقد ذرا نال جہنم یوا نہیں ہے اور تاکہ کم نے پیدا کر دیا ہے جہنما ہیل فائر کے لیے تصیر من الجن ول ان سے ڈیر سارے جن ان ہم نے ڈیر سارے انسان اور جنات جہنم کے لیے پیدا کر دیے ہیں کیسے کیسے لوگ جہنم میں جائیں گے اللہ کریم فرماتے اس تناظر میں دیکھیں کہ لہوں قلوب اللہ کہوں دیا میں نے ان کو کل بدھ مار دے دیا ہے لیکن وہ اسی سہارے سوچتے نہیں ولہم آئن اور ان کے آنکھیں بھی لائے سرون بے آلے کن وہ دیکھے نہیں ولہم آزان ان کے کان بھی لائے سمہون بے آلے اسی کے سہارے سنتے نہیں اولائے کا کل الہام یہی لوگ یہ مویشیوں جیسے بلہم ازل بل کے ان سے بھی زیادہ گئے گدرے ہیں وولائے کا ام الغافلون اور یہی لوگ یہی انسانیت کے مقام سے بہا بڑھیں اولائے کا ام الغافلون اپنے مقام سے بے خبر کہ میرا, میری, میرا مقام کیا ہے میری ذمہ داری کیا ہے میرا مقام کیا ہے اور میری ذمہ آج بھی اپنے مقام کو پہچانے تو ذمہ داری کا آٹومیٹکلی اسے احساس ہو جاتا ہے ذمہ داری کا احساس تبھی نہیں ہوتا جب تک آدمی اپنے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتا بچے نہیں سر پھر اس کو احساس ہو جائے کہ ہم ڈائریکٹر آف ٹیمپا تو آٹومیٹکلی ذمہ داری کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے کہ ڈائریکٹر آف ٹیمپا کو کیا کرنا ہے صحیح ہے مجھے احساس ہو جائے چاہے مفتی آپ سے ہی ہے تو مفتی کی ذمہ داری کیا ہے کہ بھائی فتویٰ دیتے ہوئے دس پندرہ بات سوچے کہ جی وہ غلط فتویٰ نہ دے کیونکہ وہ فتویٰ ایک آدمی کے پاس ہوتے گا نہیں وہ تو چلتا رہے گا وہ تو چلتا رہے گا یہ کب جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میں مفتی فتویٰ دے رہا ہوں جب آپ کو احساس ہو جائے کہ میں امام ہوں امامت کر رہا ہوں تو اگر آپ امام ہو امامت کا احساس ہو جائے تو پھر آپ پندرہ بار سوچیں گے کہ بھائی میرے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے میرے فرائض سمن واجبات مستحبات سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے میرا رکو سجا وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے میں انفرادی نماز پڑھوں تو اپنی نماز کے لیے جواب دے ہوں گا اجتماعی نماز کو بیٹ کروں گا تو پوری جماعت کے لیے مجھے جواب دے پڑے جواب دے ہونا پڑے گا یہ کب ہوتا ہے جب آدمی کو اپنی حیثیت کا احساس ہو پولیس آپ بات ذہن میں آ گئے تو اللہ کریم پر ماتے کہ ان انسانوں کو اپنی انسانیت کا احساس نہیں رہا یہ مثال جو دیے ہے کسی خاص شخص کی ہے یا ان جنرل ہے علماء کرام نے اسے اپلائی کر دیا بلاؤں اپنے باہور ہے لیکن یہ جنرل یعنی وہاں یہ قرآن کریم میں جہاں پہ شان نظور کی بات ہوتی ہے آپ پھر میں تدالو جی میں نہیں دینا تو میں تدالو جی میں حضرت شاہ ودی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اظہر الشیع کی تفصیل اور قرآن شان نظور بہت سارے لوگوں کو شان نظور نے گمراہ کر دیا کہ بھائی یہ فلاں شخص کے لیے کہہ رہا ہے بھائی آپ اس جیسے ہی آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہے فلاں شخص کے لیے کیوں نہیں رہا یہ خدا کا کلام ہے اللہ کا کسی خاص شخص سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ تو جنرل آئیڈیا دے دیتا ہے رمضان میں جو رمضان میں بھی اس سے پہلے بھی ایک بار ہم پڑھ چکے تھے اس وقت تو پھر نشان اکیلے تھے اور ایک بار بہت سارے تھے لیکن آپ نے ابھی تک وہ سنا نہیں ہوتا ابھی آپ کے بعد ان شاء اللہ میک اپ کروں گا جب تک میں پہنچوں تو آپ آپ ہی مجھے یہ پیغام دے رہے کہ میں نے وہ ریکارڈ کر دیا سنی صحیح ہے لیکن میرے خیال میں سبق کی چھٹی ہو جائے تو پھر گانے کا آپ کے ہاتھ کیسے لگے گا لگتا مشکل ہے ایسی کوئی بات نہیں آپ دنیا اندر کا سوچیں دیکھیں کیسا بھاگتا ہے لیکن ابھی تک اگر میں کبھی بندے کا نہیں سوچا اس کے ایجنڈے میں یہ چیز شامل نہیں سوچ کو بولتے ہیں میں تو اس میں اس میں بھی کہتا ہوں میں وہ لقد ذرا نال جہنما تاکہ کم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے کثیرم من الجن ول ان سے ڈیر سارے انسان اور جنات لہم قلوب ان کے قلب و دماغ ہیں اللہ کریم ذکر صرف قلب کا کرتا ہے دماغ اس کے ساتھ ضرور بضرور مراد ہوتا ہے کیونکہ ایکچولی تنکن کی جو قوت ہے وہ کیا ہوتی ہے دماغ میں ہوتی ہے جو جو دل ہوتا ہے وہ تو اس کو پاور اور انرجائز کر دیتا ہے تو اللہ کریم اصل میں انرجی پوائنٹ کو منشن کر دیتا ہے تو اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے تو وہاں تین دن خاص کرے گا آدمی کو ہاتھ ہے کو جائے اللہ تعالیٰ بچائے تو دماغ کی کوئی تین دن ہوتی ہے آدمی آدھا مردہ ہو جاتا ہے بھائی انٹرنسل کیئر میں پڑا رہتا ہے 
لهم قلوب لا يفقهون بها ولو اعين لا يبصرون بها ان کے لیے اعين ان کے لا يبصرون بها اسی پہ دیکھتے نہیں ولو اذان ان کے کان لا يسمعون بها ان پہ سنتے نہیں اولائے کا کلن غامی یہ چوپایوں کے معنی ہے بلم اگل لو بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں وہ اولائے کا امل غافلون اور یہی لوگ الغافلون بے خبر ہیں اپنی حیثیت سے تو حیثیت سے بے خبر ہیں تو ذمہ داری خاکم کی سمجھ میں آئے گی جب تک آدمی کو یہ احساس نہ ہو کہ میں بچوں کا باپ ہوں جب تک آدمی کو یہ احساس نہ ہو کہ میں بچوں کا باپ ہوں تو وہ باپ کی ذمہ داری کو سمجھ لیتا ہے کہ باپ کی ذمہ داری کیا ہوتی نہیں کچھ سے سمجھ میں آتی نہیں جب تک آدمی کو یہ احساس نہ ہو کہ میں ایک خاتون کا شوہر تو ایک شوہر کی ذمہ داری کیا کچھ ہوتی ہے وہ سے کچھ سمجھ نہیں آتی یہ احساس حیثیت پر اللہ کریم نے کیا پتے کی بات کی بھائی تو ملک حکومت میں حیثیت سے بے خبر ہے کہ میں نے ان کو کیا بڑی حیثیت دے دی اسما اور حسنا اور خاص اللہ کے لیے الاسما اور حسنا بہترین صفات فد او بہا تو آپ کو کارے اللہ تعالی کو بہا ان صفات کے حوالے سے مین کہ وہ صفات آپ کسی اور کے گلے میں نہ ڈالیں اللہ تعالی رضا کو تو کسی اور کو داتا نہ کہیے کسی اور کو داتا نہ کی اللہ تعالی مشکل کشا ہے تو کسی اور کو مشکل کشا نہ بنائیے اسما اور حسنا اللہ تعالی کے لیے اسما حسنا فد او بہا تو آپ کو کارے اللہ تعالی کو انہی اسما کے ذریعے وہ ذر الزین اور چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو الحدونا فی اسما الحدونا جو الحاد کرتے ہیں اللہ تعالی کے صفات میں اور صفاتی اسما میں نیند دیکھیے مجھے کہ اللہ کریم کے جو صفات ہیں ایک ایک صفت اللہ کریم کے کسی خاص کوالٹی کو منشن کر رہی ہے صحیح ہے اب جو لوگ وہ کوالٹی کسی اور کے گلے میں ڈال دیتے ہیں تو اٹ مین کہ وہ اللہ کی وہ کوالٹی چیلنج کر رہے ہیں اللہ کی وہ کوالٹی رضاقیت کی ایک کوالٹی اللہ تعالیٰ کی کہ رضاق کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو آپ نے اگر کسی اور کو باتا مانا تو اٹ مین اور گروہ چیلنج کے پارٹی اب اللہ سبحان و تعالیٰ اسے کہتے ہیں الحاد وزر الزین اور چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو الحدونا جو الحاد کرتے ہیں الحاد کا مانا تھوڑا راستہ لے لیتے ہیں الحدون فی اسماء ہی سیجزونا انہیں بدلہ دے دیا جائے گا ما کانو یعملون اس عمل کا جو کرتے رہے ہیں امن خلقنا امت یادون بالحق اور ان لوگوں میں سے جو ہم نے پیدا کر دی ہے امت ایک گروہ ہے یادون بالحق کے جو گائیڈ کرتے ہیں سچائی کے واسطے وہ بھی یادنون اور اللہ کے حوالے سے یا حق کے حوالے سے وہ جسٹس کرتے رہتے ہیں ولزینا اور وہ لوگ کذبو بے آیاتنا جو جھٹلا چکے ہیں میری آیات کو جو تصدیق کر چکے ہیں میرے آیات و احکام کو سنست درج ہوں میں پکڑتا رہتا ہوں انہیں گروجو علی استدراج کا معنی پکڑنا گروجو علی آلہ کا سرم نہیں پکڑتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے میں دیرے دیرے سرم نچ ایک کرتا رہتا ہوں لیکن ان بدبختوں کو ایک ساتھ نہیں ہوتا سنست درجوں آپ لکھ کے مانا کہ سنست درجوں میں گریجو علی ان کو پکڑتا رہتا ہوں استدراج الاخذ درجتن فرد درجتا ہے المواخذہ درجتن فرد درجتا ہے گرفت کرنا درجہ بدرجہ سنست درجوں میں گریجو علی ان کو پکڑتا رہتا ہوں میں ہے تو ایسی جانب سے لا یعلم ہوں کہ وہ جانتے بھی نہیں کہ یہ آفت کہاں سے آئی ان کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ اس جانب سے یہ آفت کیسے آئی وہ املی لوں اور میں انہیں دین دے دیتا ہوں وہ املی لوں آلہ سے سرن اس کی انہیں پکڑتا ہوں کہ میں انہیں دین دے رہتا ہوں وہ املی لوں میں محلت دے دیتا ہوں ان کو کیوں اس لیے کہ ان کے بھی میری پلیننگ مطین بڑی مضبوط ہو میری پلیننگ بڑی مضبوط ہوتی ہے کہ پکڑنا ہے تو پھر صحیح طریقے سے پکڑیں گے کہ جب آخری مرحلے پر جا پہنچیں گے ہاں تو پھر وہاں ہم اسے اس بھی نہ کرنے دیں گے وہ املی اللہ تعالیٰ بچائے وہ املی لاؤں اور میں محلت دے دیتا ہوں ان کو ان کے بھی میری تدبیر بطین بہت مضبوط تدبیر ہے اولم یہ تفت کرو آیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ما بسائے بہم کہ ان کے ساتھی محمد میں من جنت ان کوئی دیوان کی نہیں یہ اسے دیوانہ کہتے ہیں لیکن ان لوگوں نے خدا کے حوالے توڑ دیا کے لیے تو یہ سوچنا تھا کہ اس آدمی میں کوئی دیوان کی نہیں ہے 
अवलम्य तपत करो आया जो लोग सोते नहीं मा दुसाए दे के उनके साथ ही मोहम्मद में नहीं है मिन जिन्ना कोई आसेब का असर या जुनून का असर इन हुआ नहीं है ये मोहम्मद इल्ला नजीर मुबीन मगर क्लियर कट डराने वाला है अवलम्य जुरू फी मलकूत समावात आया ये लोग नहीं देखते आसमानों की बादशाहे को वलर और जमीन की ममलकत को व मा खल कल्ला और उन सारी चीजों को जो अल्लाह तला ने पैदा कर दिए हैं वह अन गसा और किया ये लोग नहीं देखते आसा के मुमकिन है अकून कदिक पर बादलों के उनका मुहैन वक्त करीब आ पहुंचा हो उनको तो कभी को हर दिन में एक मरतबा ये भी सोचना चाहिए शायद वो टाइम करीब पहुंच पहुंच चुका हो और किया जी नहीं सोचते आसा के मुमकिन है अकून कदिक पर बादलों के उनका वक्त मुकर्र करीब आ पहुंचा हो अब अदीस तो इस कुरान के बाद वो कौन सी कलाम है बाद उस कलाम के बाद यू बिनू जिस पर ये ईमान लाएंगे कहीं पर मैं तो इसके बाद आकर मैं कौन सी जो बाद में इनसे बात करूं बन वक्तों से तो इस पर वो ईमान लाए अब ये हदीस यहां से अगर अल्लाह तला इंसान होते तो हम तो ये कह रहे थे कि अल्लाह अल्लाह करीम का बिल्कुल करीजा मुंह को आ गया था जब हम बात कह रहे थे कि तो ये हदीस में किसी को इंसान में इसलिए हम ये बात नहीं कर सकते लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि अल्लाह का करीजा बिल्कुल मुंह को आ गया था तो इसलिए उसने कहा कि तब अई हदीस में बाधा हुई है मुंह इस कुरान के बाद आखिर वो कौन सी बात है जिस पर यह बदबस्ती मान लाएंगे क्योंकि इससे ज्यादा समझाने वाला कलाम तो कोई दूसरा हो नहीं सकता फिर साहब बात बिल्कुल अच्छी है कि नहीं और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे फला हादी नहीं कोई हिदायत देने वाला उसके लिए वह दरो और अल्लाह छोड़ देता है उनको फिर तो ने उनकी बगावत में और वायलेशन में या महू वो सरगर्दा फिरते रहते हैं यह सलून का आने अच्छा अब रसूल पाशलम ने फरमाया कि मुमकिन है आपका वो मुकर टाइम करीब पहुंच चुका हो कहा आपने ये सोचना चाहिए उन्होंने कहा कौन से करीब टाइम की बात कर रहे हैं हजूर असलाम ने फरमाया क्यामत की बात कर रहा हूं और कौन से आपकी शादी की बात करना हूं क्यामत की बात कर रहा हूं कि क्यामत करीब आप पहुंचा उन्होंने कहा अच्छा देखिए वो बड़े हरामी लोग थे उन्होंने कहा क्यामत कब आएगी देखिए काउंटर क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन यस अलून का ये पूछ लेते हैं आपसे अनिस्साहत आमद के मुतालिक के कब है इसका आना ये कब आएगा आप मुद्दे तो हमें डराते रहते हैं क्या मत आएगी और क्या मत आएगी और क्या मत आएगी अब जरा पच्चीस वारा निकाल दें बिल्कुल एक सीधा सेवेंटी एट फोर सेवेंटी एट रब्बू फोर एटी फोर फोर एटी फोर आयत नंबर है फोर्टी सेवन सूर्य शूरा निकाल लिया सूर्य हामिम सजद है सूर्य हामिम सजद है सूर्य हामिम सजद के आखिरी रुकू है ना आयत नंबर फोर्टी एट पच्चीस में सिफारा शुरू होती बस एक ही जुमला है के इले ही ये रद्द मुस्सा अल्लाह करीम ही को लौटा दिया जाता है सवाल क्यामत के अलम के मुताबिक क्यामत के अलम के मुताबिक जो भी सवाल किसी से भी किया जाता है वो अल्लाह की तरफ लौटाया जाता है बिकॉज नो बॉडी इल्स नो अबाउट क्यामत नो बॉडी नोज नथिंग अबाउट क्यामत कि क्यामत कब आएगी ये सवाल कहां पे पहुंच जाएगा अल्लाह के यहां क्योंकि कोई और वो जानता नहीं आप जरा तीसरे पारे में चले जाए कौन सी आयत थी पहले फोर्टी एट फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन तीसरे पारे में रसूल है नाज हाँ दूसरी सूरत है तीसरे पारे की सूरत नंबर सेवन सेवनटी नाइन सूरत नंबर देख लिया आप आयत नंबर सत्ताईस ले लें 
انتم اشد خلقا دیکھیے انتم اشد خلقا آیا آپ لوگ مضبوط ہیں اسٹرکچر میں ام اسما یا اسمان مضبوط ہے اللہ کریم فرماتے ہیں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کیا سمجھا ہوا ہے کہ میرا مقابلہ کر رہے ہیں کیا میری مخلوق میں آپ ہی سب سے مضبوط سرکچر رکھنے والے ہیں انتم اشد خلقا کیا آپ لوگ مضبوط ہیں سرکچر میں نکال دیا چوری صاحب ام اسما یا آسمان مضبوط ہے بنا اللہ نے اسے مضبوط بنا دیا ہے فغسم کا اسے اونچا کر دیا ہے فسوہ اور برابر رکوا دیا ہے وہاں اسپیس میں وہ آتش لے لہا اور سیاہ بنا دیا ہے رات کو وہ اخرج دہا اور نکال دیا ہے اس کے دن کو وہ ارض باد ذال کا اور زمین آسمان کے بعد دہا اللہ تعالی نے پھیلا دیا ہے اخرج ملا نکال دیا ہے اللہ تعالی نے زمین سے ما آہا پانی وہ مر گاہا اور گاس والجبالا اور پہاڑ ارساہا رکھ دیے اللہ تعالی نے متا غلطوں یہ سارے چیزیں نفع بخش ہیں آپ کے لیے یہ نفع دے رہی ہیں آپ کے لیے متا غلطوں یہ نفع بخشیں آپ کے لیے ولی انعام کو آپ کے مویشیوں کے لیے فیضا جات تامت القبرا فیضا جات تامت القبرا جب وہ بڑی آفت آ جائے گی فیضا جات تامت القبرا تواما کا معنی ٹریجڈی تواما کا انگریزی میں معنی ہوتا ہے ٹریجڈی فیضا جات تامت القبرا اور جب آئے آ جائے گی وہ سب سے بڑی ٹریجڈی یا سب سے بڑا انسیڈنٹ سب سے بڑا حادثہ فیضا جات تامت القبرا جب آ جائے گا وہ سب سے بڑا انسیڈنٹ یوم تذکر الانسان ہو اسی دن انسان اپنے مائنڈ کو ریکال کرے گا ماں سگا کہ اس نے کیا کچھ کر دیا ویسے اللہ ایسے ہی بات کرتا ہے چھوڑ دا یوم تذکر الانسان ہو اسی دن انسان اپنے میموری کو ریکال کرے گا ماں سگا کہ میں نے یا کیا کر دیا دیکھیں میرے اندر ساتھ میں دیکھیں یوم تذکر الانسان ہو اسی دن انسان سوچے گا ریکال کرے گا اپنے مائن کو ماں سہا کے وہ کیا کر چکا ہے وہ برزت الجحیم ہو اور ظاہر کیا جائے گا جہنم لے مہیرہ دیکھنے والوں کو فَأَمَّا مَلْتُغَا پَسْوَ شَخَصْ جُو وَائِلَيْشِنُ کَرْ چُکَا ہے وَآَثَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا اور پریارٹی دے چُکَا ہے آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی کو فَإِنَّ الْجَحِيمَ يَلْمَاوَاتُ جَهَنَّمِ اس کا چکانا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ اور وہ جو در چکا ہے اللہ کے عدالت میں اللہ کے سامنے کرے ہونے کے تصور سے وَنَحَنْ نَفْسَانِ الْحَوَى اور کنٹرول کر دیا ہے اپنے نفس کو خواہشات سے فَإِنَّ الْجَنَّتَ يَلْمَاوَا تو جنت ان کا تکانا ہے يَسْأَلُونَكَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاغَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا بلکل اسی طرح آیا تھا تو آج کے سبق میں ہے يَسْأَلُونَكَ یہ پوچھتے ہیں آپ سے عَنِ السَّاغَةِ قِيَامَتْ کے مطالق اَيَّانَ مُرْسَاهَا کہ کب آئے گا کب آئے گا تو وہاں پہ اللہ کہتا ہے قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ آپ انہیں کہہ دیں آج والے سبق میں ہے کہ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ وہ پچیس میں پارے میں کہہ دیا الہی و رد و علم و ساہا قیامت کا علم ہی اللہ کے پاس ہے صحیح اور یہاں جواب درہ اس سے سخت ہے یہاں آئیے جو میں نے جگہ نکال لیا یہاں پہ اب دیکھئے کہ یسألون کان سات ایان مرسا یہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے متعلق کہ کب آئے گی فیما انت من ذکرہا قیامت کو بسکرس کرنے سے آپ کا کیا تعلق ہے قیامت کو ڈسکس کرنے سے فیما انتا من ذکرہ ہمانا that is not on your agenda that is out of course for you that is out of discussion you have no any connection with قیامت to be discussed by کہ کب آئے گا یسألون کان سات ایان مرساہا فیما انتا من ذکرہا الا رب کا منتہاہا اس سوال کا انتہا پروردگار کے ہاں ہے اب آپ کی بیٹی آپ کے ایجنڈے میں قیامت کے متعلق کیا کچھ ہے 
इनमा अंत मुंजर मैशा बाकी है कि आपको डराने वाले उन लोगों को जो क्यामत से डरते हैं काम न उमियो मैं रहा और ये लोग उस दिन जब क्यामत को देखेंगे तो सोचेंगे के लम्यल बसुल्ला अशीयतन और जो हा के उन्होंने दुनिया में वक्त नहीं गुजारा मगर एक शाम या एक सुबह वहां इनके अवसान खता हो जाएंगे उनके अपनी जिंदगी याद नहीं रही कितनी मुदत गुजारी है दुनिया में काम में लो मैं रहो ना लम्यल बसु इला अशीयतन और जो हा तो वापस अपने सबक पर चले जाइए जैसे कुरान आसान किताब और मुश्किल तरीन किताब आसान तब है जब आप शेख से पढ़ें मुश्किल तब है जब आप कहते हैं कि मैं खुद बनना चाहता हूं मुफसर जब खुद से पढ़ने यस अलू न का निशात अयानम साय पूछते आपसे क्यामत के मुताल के कब है इसका आना कुल आपके दीजिए इन नमा बात ये इंदरबी के क्यामत का इलम मेरे परवदिगार के पास है लाल जल्दी हा जाहिर नहीं करेगा अल्लाह जाहिर नहीं करेगा ले वक्त दिया इस क्यामत को उसके वक्त में इला मगर वो लाल जल्दी अल्लाह ही लाने वाला है और तीसरी बात ही केन्द्र माहौल में आंदर अभी जानता भी अल्लाह तला है कि वो कत कर सकुलत फिर समावाते वल अर्दे अब क्यामत है किया सकुलत फिर समावाते वल अर्दे वो क्यामत आसमानों और जमीनों सारों पर बहुत बारी है ये भी फितर बितर हो जाएंगे अल्लाह करी पर मैं आप एक ऐसी ऐसी इंसिडेंट के मुतालिक पूछ रहे हैं जिसके सामने आसमान भी नहीं टिक सकते जिसके सामने जमीन भी नहीं टिक सकती आप जरा निकाले की फाना पे सूर्य तकवीर फाइव नाइनटी वन एसम सुकूर जब सूरत कुरत अपनी रोशनी और अपनी तपश को जाया कर देगा ए दर्शन सुकूरत जब सूरत कुरत उसे फोल्ड किया जाएगा और वो खाला हो जाएगा वे जन जो मुनकदरत और जब सितारे वो अपनी रोशनी खत्म कर देंगे वे जल के बाद सुरत और जब पहाड़ों को उड़ाया जाएगा वह जल इशारो उत्तलत और जब अल इशारो वह जल इशारो और जब जर जमीन उत्तलत वो बेरम हो जाएगी क्योंकि सारी जो जरात मरात है ये तो हेमन की बारिश पर डिपेंड करती है सारा नजाम जो है लम गया बस में वह जल इशारो उत्तलत वह जल होशो खुशरत और जब वशी दरिंदे भी डर के मारे इंसानों की आबादी में जमा हो जाएंगे वे जल बेहारो तो इट मीन्स देखिए मुझे इट मीन्स कि दुनिया का जो मौजूदा निजाम है यूनिवर्सल सिस्टम जो चल रहा है इन प्रोसेस ये टोटली एडवर्स कंडीशन में आ जाएगा अब सूरज की कंडीशन आज ही है कि रोशनी देती है उस दिन रोशनी खत्म सितारों की तो सिफत यह है कि रोशनी है उसमें उस दिन हाँ जो पहाड़ों की कंडीशन यह है कि वो जम के कड़े हुए हैं उस दिन वो उड़ जाएंगे दरिंदों की कंडीशन ये कि वह आबादी में नहीं आते सारा में रहते हैं उस दिन दौड़ के गनेडा है कि मस्जिद में आ जाएंगे डर के मारे वह दल है शारो उत्तलक और फिर कैलिफोर्निया की जमीन की कंडीशन ये है कि फसल पे फसल दिया करती है उस दिन बर्म हो जाएगी वह दल है शारो उत्तलक वह दल वो खुश हो खुशरत वह दल बेहारो और जब समंदरों को सुजरत गर्म कर दिया जाएगा अलमीनियो आ जाएगा बड़ा अलमीनियो जो अनबियरेबल होगा वह जल बेहारो सुजरत और दूसरा माना 
وے گل بہارو اور جب منجمد سمندروں کو سجرت گرم کر دیا جائے گا وے گل نفوسو زوجت اور جب روح اور بدن کو آپس میں پھر جوڑا جائے گا وے گل موعودت سولت اور جب زندہ دفن کیے گئے لڑکی سے پوچھا جائے گا بے ائی زم بن قتلت کہ کس جرم کے پاداش میں اسے قتل کیا گیا تھا وے گل سخف نشرت اور جب پرسنل فائل کھول دیے جائیں گے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہر انڈیویجل کے پرسنل فائل کھول دیے جائیں گے ویزت سحف و نشرت اور جب پرسنل فائل ہر انڈیویجل کے وہ کھول دیے جائیں گے ویزت سماو کشتت اور جب آسمان کو کشتت اس کو سرخ کر دیا جائے گا کشتت کشت کا معنی ہے جب آپ حیوان سے چملا نکالے اس کے سرخ میٹ نکل آئے وَإِذَا السَّمَاءُ قُشِتَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُخِرَتْ اور جب جہنم کو مزید بڑھکایا جائے گا وَإِذَا الْجَنَّتُ عُزْلِفَتْ اور جب جنت کو مزید دیکوریٹ کیا جائے گا عالمت نفس اس وقت ہر نفس کو پتا لگ جائے گا ما اخذرت کے کیا کچھ ساتھ لایا ہے اسی وقت پتا لگ جائے گا کہ کیا کچھ ساتھ لایا ہے اس کے بعد والی صورت پر چلے جائیں اِذَا السَّمَاءُ الْفَطَرَتْ اسی کے بعد ہوتی ہے اِذَا السَّمَاءُ الْفَطَرَتْ جب آسمان میں درارے پڑ جائیں گی اس کی مختلف کیفیتی ہیں سرخ ہو جائے گا کھانا ہو جائے گا درارے پڑ جائے گی ایک ہنگامہ ہے ایک ایسا ہنگامہ کہ دنیا نے کوئی نقشہ نہیں دے گا اِذَا السَّمَاءُ الْفَطَرَتْ جب آسمان میں درارے پڑ جائیں گی وَإِذَا الْقَوَاكِبُ الْتَصَرَتْ اور جب ستارے ٹھوٹ ٹھوٹ کے گرتے جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ اور جب بحارِ منجمد فروزن سمندر فجرت انہیں روانہ کر دیا جائے گا گلیشیر وہ پگل کر آ جائے گا وَإِذَا الْقُبُورُ بُوسِرَتْ اور جب قبروں کو کول دیا جائے گا عالمت نفسوں ہر نفس کو پتا چلا جائے گا مَا قَدَّمَتْ کہ کیا کر چکا ہے وَأَخْرَتْ اور کیا چوڑ چکا ہے اس نے کیا کوئی اور کیا پایا کیا کوئی اور کیا پایا آپ ذرا اس کے بعد جائیں اس کے بعد جانے صورت میں اس سے بعد انشقاق سورہ انشقاق اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ جب آسمان میں شقاق اور درار پر جائیں گے وَعَزِنَتْ لِرَبِّيَا اس لیے کہ وہ سبمیشن کرے گا اپنے پروردگار کا وَحُقَّتْ اور اسی پر لازم ہے کہ وہ سبمیشن کرے اللہ کریم فرماتے ہیں یہ آج ایک آپ ہی بدبخت ہیں کہ میں نے آپ کو ایکشن دے دیا ہے تو آپ کو آئیلٹ کرتے رہے ہیں ادھر وائز جسٹ امیجن آسمان جیسی باری اسی کے لئے کوئی دوسرا گنجائش ہے نہیں سوائے اس کے کہ میرے حکم کو پانو کرے وَإِذَ الْعَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کو فور کیا جائے گا وَعَلْقَتْ مَا فِيَا وَتَخَلَّتْ اور وہ نکال باہر پینکے گا وہ ساری چیزیں جو زمین کے پیر کے اندر ہیں اور اندر سے کوکلا ہو جائے گا وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ سبمیشن کرے گا پروردگار کے سامنے اور اس کے لئے کوئی دوسرا چارہ سوائے سبمیشن کے ہے نہیں تو واپس اپنے سبب سقلت فی السماوات والارض وہ ایسا انسیڈنٹ ہے کہ جو بہت باری ہے آسمانوں پر اور زمین پر کہ آسمان اور زمین کی یہ کیفیت ہو جائے گی آپ ذرا ایک صورت اور نکالیں تو مزید آپ لیر ہو جائیں گے سوائے القیامہ نمتی سے پارے ہیں سورت القیامہ مزمل اور مدستر کے بعد فائی ویٹی بان لا اقسم بیوم القیامت میں قسم کرتا ہوں اللہ فرماتے ہیں میں قسم لے لیتا ہوں بیوم القیامہ قیامت کے دن کے بڑا عظیم دن وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَا اور میں قسم اٹھاتا ہوں بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَا انسان کے بیدار ضمیر کا کہ جو گناہ کرے تو خود اپنے آپ کو جنجو رہے گناہ کرے اسے کہتے ہیں نفس اللَّوَّامَا اسے کہتے ہیں جب اللہ نے اس نفس کا قسم اٹھائے تو it means کہ اگر انسان کو یہ نفس ملے تو یہ اچھا نفس ہے کہ گناہ تو انسان ہے وہ کرتا جائے گا لیکن بعد میں کم از کم جنجو رہو تو کیوں سے کہ بھائی نہیں کرنا چاہیے تھا آپ نے تو ہارس لینگی استعمال کر دی بس that was not acceptable one اور 
اگر یہ بھی آدمی میں نہیں ہے تو بس وہ اپنے متعلق سوچے گا اس نے اللہ تعالیٰ نے بالکل کوکلا کر دیا ہے کوئی چیز ہے ہی نہیں اندر اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں کوئی میٹر ہی نہیں لگا ہوا ہے میرا میٹر وہ پارا سارا گڑبڑ ہو چکا ہے صحیح ہے وہ مجھے اس دن ڈاکٹر نے کہہ دیا میں گیا تھا وہ نیورو سرجن کے پاس نیورو اسپیشلسٹ کے پاس تو اس نے کہا کہ آپ ذرا ایسا کریں اپنے پہ محنت کریں میں نے کہا وہ کیسی میں اپنے جب میرے سارے وہ ایکس رے اور سارے کر دیے تو اس نے کہہ دیا کہ اپنے پہ محنت کر دیں میں نے کہا وہ کیا محنت میں نے کہا اس نے کہا کہ ساری دنیا کے غم آپ اپنے اوپر نہ لینا یہ تو دنیا غموں سے بڑی پڑی ہے اور میں نے تو ساری ہسٹری بتا دی تو وہ لوگ تو ہسٹری کے پس منظر میں کہتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے آپ امانوں اور مسلمانوں کے موڑنی ہیں اب مسلمان بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں انہیں بھی تکلیفیں ہوتی رہیں گی اور چونکہ آپ موڑے ہو آپ کو کہتے رہیں گے اب آپ نے تمام کی تکالیف تو اٹھانی نہیں تو اس نے کہا جب تک آپ اس دین کو تبدیل نہیں کریں گے تو یہ چیز آپ سے گئے جائے گی نہیں میں نے کہا کہ وہ تو نیچر ہے نیچر کو آدمی کیسے تبدیل کر سکتا ہے کیوں چلے سر بالکل سخت امتحان تھا اس کا بھی نہ رہا تو اگر انسان کو اللہ تعالیٰ ایسا نفس دے دے کہ وہ اس کو جنجوڑے کہ بھائی یہ کام آپ جو کر چکے ہیں اچھی بات نہیں ہے اور اس حد تک جنجوڑے اس کا کوئی نہیں جاتا فار ایگزامپل خدا نے کہا میں نے قاری صاحب سے سخت بات کی سخت بات کی یہ تو چلے گئے اور بعد میں میری زمین میں مجھے جنجوڑا کہ بھائی یہ آخر کیوں ٹھیک ہے بھائی وہ بھی انسان ہے اس سے غلطی ہو گئی تو آپ نے ایسی بات کی جو آپ کو زیب نہیں دیتی تھی اور میں دو کے قاری صاحب کے پاس چنتا چلا گیا قاری صاحب بس میں معذرت چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیجیے بس وہ مناسب نہیں تھا کہ میں آج ایک واقعہ ہو گیا ہوں مردین کو پتا ہے اب مجھے ابھی تک سر درد ہو رہا ہے ابھی تک سر درد ہو رہا ہے سارے جہاں کا درد ہمارے ہمارے جی گھر میں کیونکہ امبیسی والوں نے تو مجھے فون کیا اور جب انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے وہ سٹریس ہے ابھی تک کہ خدا کی قسم میرے کمر پر درد ہے یہ اس پین کارڈ نہیں ہے اس کے دونوں طرف یہ آساب ہیں یہ میرے ایسے ہیں جس طرح کسی نے بلکل کوٹے ہوئے ہیں کیسے جائے تو اب اس آپ کے پاس اٹھے ہیں اس کی دعائی کے اس کی مارش کر رہے ہیں بس آپ آج جائیں نہ مجھے مارش کر رہے ہیں یہ ہی ہو سکتا ہے آج آپ بھی کچھ سوئے سوئے نظر آ رہے ہیں تھک گئے ذرا صبح صبح ذرا ہارڈ ورک کر دیا اچھا لاؤ سے وہ بے یوم قیامت میں قسم اٹھاتا ہوں روز قیامت کی اور میں قسم اٹھاتا ہوں انسان کے ملامت کرنے والے نفس کی ضمیر کی ایحسب الانسان کیا انسان یہ سوچتا ہے اللہ نجمہ غزامہ کہ ہم اس کے حدیوں کو جمع نہیں کریں گے وہ یہ سوچتا ہے بلا ضرور کریں گے قادرین ہم قدرت رکھتے ہیں آلہ انسوی بنانا حدیاں تو چھوڑے اللہ کریم ذرا آگے جاتا ہے کہ بلا ہاں ہم جمع کریں گے اس کے حدیوں کو اور فرمایا کہ چھوڑی صاحب کی حدیوں کا کیا تذکرہ ہے قادرین ہم قدرت رکھتے ہیں غلاء اس بات پر انسوی بنانا کہ اس کے انگلیوں کے پورے بھی وہی ہوں گے جو دنیا میں تھے سندر پرنس سے معلومات کروائیں گے بلا ہاں ضرور جمع کریں گے قادرینہ ہم قدرت رکھتے ہیں غلا اس بات پر نصوی بنانا کہ فنگر پرنٹ کو ٹھیک ٹاک بنا دے بل یورید الانسان ہو بلکہ یورید الانسان ہو انسان چاہتا ہے وہ جس بات ساری باتیں جو کرتا ہے ایسا نہیں کہ تمام انسان جانتے نہیں وہ جان کے بھی انکار کر دیتے ہیں یورید الانسان ہو وہ چاہتا ہے لے اب جرا امامہ کہ آگے آنے والے واقعات کو جتلا سکے یس الو اس لیے وہ سوال کرتا ہے ایان یوم القیامہ یہ قیامت کے دن کب آئے گا اللہ کریم فرماتا ہے کب آئے گا تو دیت تو میں نہیں بتاتا اللہ کریم فرماتا ہے دیت تو نہیں بتاتا البتہ وہاں جو کچھ ہوگا تو وہ ذرا بتا دیتا ہوں کہ فائزہ برقل بسرو دیکھئے مجھے فائزہ برقل بسرو جب آپ کی آنکھیں ہچھی بکی رہ جائیں گی اب حد کی بکی مینز کہ آپ کے بدن کا اندرونی آسابی سسٹم وہ جواب دے دے گا کیونکہ آسابی سسٹم سے تو یہ حرکتیں کرتا رہتا ہے یہ آپ کی آنکھیں ہیں کیوں حرکتیں کرتا ہے 
نور اور سسٹم سے نور اور سسٹم کی وجہ سے یہ حرکت ہوتی رہتی ہے اللہ کریم کے پاس جب نور اور سسٹم آپ کا جواب دے دے گا ایسا زبردست انسیڈنٹ ہوگا کہ بڑے کل بسر فیضا بڑے کل بسر ہو جب آپ کی آنکھیں وہ حق کے بچے رہ جائیں گے وہ خصف القمر ہو اور چاند وہ کالا ہو جائے گا وہ جمع شمس ہو اور سورج اور چاند کا آپس میں ایک ٹکر ہو جائے اتنی بڑی ہیولی باڈی تیرہ لاکھ زمینیں کتنی تیرہ لاکھ زمینیں یہ آپ کے سورج میں آسانی سے سما سکتی ہیں اس کا اس کا پیٹ اتنا بڑا ہے سورج کا پیٹ کہ ہماری جو زمین ہے سب کچھ سمیت یہ تیرہ لاکھ بار اسی میں آسانی صرف وہ ہموار ہو جائے گا اس سے اس کی لوڈنگ ہو جائے گی سورج کی سورج کی اللہ کریم فرماتے کہ اتنا اتنی بڑی باڑی اتنی بڑی باڑی اور چاند کی بڑی باڑی جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر کریں گے تو ٹویٹا کیمری اور ہونڈا کا آپس میں ٹکر ہو جائے تو کتنا زبردست گڑان پیدا ہو جاتا ہے ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور یہ فری پر کبھی کبار ہو جاتا ہے تو ہم گھر میں حالانکہ کتنی گاڑی ہے ڈائی گز ایک ہو گئی ڈائی گز کتنی ہے چلو چار گز چار گز ایک اور چار گز ہاں تو سورج اور چاند کی سپیڈ سے اس سے بھی جیارہ ہے فائزہ بر قل بسرو و خصف القمرو و جمعہ شمس اور تکرا دیا جائے گا سورج اور چاند کو اب کتنا زبر جیسے چیزنٹ ہوگا چھوڑی سا اللہ کو نہیں فرماتے ہیں کہ یقول الانسانو انسان چیخ پکار کر کے نکالے گا اے نرم فرو ہائے خدایا باغنے کی کوئی جگہ ہے کلا بالکل نہیں لا وزر کوئی ایکسس نہیں ہے الہ رب کا یوم ایزن المستقر ہاں صرف ایک پڑھنی ہے جو اللہ کے پاس جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا روڈ ہے ہی نہیں آج باغنے کی جگہ نہیں ہے الہ رب کا یوم ایزن المستقر بس ایک ہی لائن ہے وہ کیا کہتے ہیں جو وہ ائرپورٹ میں جو جو بیٹ سا جاتا ہے اس کو اس کو کوئی خاص نام کہتے ہیں میرے رنگ لے نہیں لوڈنگ کے بھی لیے بھی اور یہ بڑے بڑے ائرپورٹ ہیں اس پر آدمی کڑا ہو جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ٹیکسی میں 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 اسکلیٹ تو آئیتا ہوتا ہے لیکن اسکلیٹ تو آپ کو اوچھا لے جائے گا یہ تو اس طرح سیدھا وہ سڑک کے جلتا رہتا ہے آپ اس پر کرے ہو کر چلے جائیں گے صحیح تو اللہ رب کے ہوں میں ذلہ مستقر مانا یہ کہ بس ایک ہی اسکلیٹ رہے تھے کرے ہو کہ اس لیے اللہ کے پاس جا پہنچ ہو گئے اور وہاں تپڑ لگنی پڑے گی کیا ہوگا تپڑ ہی تپڑ ہوں اس سے اترنے کا رسہ کوئی نہیں اس سے اترنے کا رسہ کوئی اللہ اکبر جیسے اللہ کریم بھی فیلزہ فیلزہ یہ قرآن کریم کے مختلف جگہوں سے ایک موضوع کی آیتیں جمع کر کے آدمی کو سمجھ آجاتا ہے آج آپ کو قیامت کی سمجھ صحیح سمجھ آگئی اور ابھی سے آپ لوگ ڈر گئے اتنا بڑا سسٹم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کیونکہ سورج کو تھنڈا ہونے ہیں کہ کتنے دیر لگی ہیں کہ پکر کو خوشی سٹک گیا ہے تھنڈا ہونے ہیں کہ دیر لگی ہیں لیکن جب اللہ چاہے ملین ڈگری سے فارنائی ہے جب اللہ چاہے تو ایک ہی سیکنڈ میں اسے تھنڈا کروا دے گا لیکن سب وہ ایک سیکنڈ ہمارے لیے کتنے کروڑا سال گا تو یہ بسی بات یسألونک آن الساعت سکولت فی السماوات والارض واپس اپنے سبق پہ سکولت فی السماوات والارض وہ قیامت وہ باری آسمانوں اور زمین پر لا تاتیکم الا بغتتن وہ نہیں آئے گا آپ کے پاس مگر آلہ فسل وہ کوئی آپ کو پیش بھی اطلاع نہیں دے گا اللہ بغتتن آلہ فسل یہ ساری چیزیں ہو جائیں گے یسألونکا یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ انکا حفی الغنہ گویا کہ آپ بھی اگزیجریٹے و انداز سے اللہ سے سوال کریں گے نہیں قُلْ آفِ دِجِئِ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ قِيَامَتْ کا علم اللہ کے پاس ہے وَلَاكِنْ لَا سَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن لوگوں کے مجارتی کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی قُلْ آفِ دِجِئِ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ دَفْغًا وَلَا ذَرْغًا میں اختیار نہیں رکھتا اپنے آپ کے لئے کسی منفات کا وَلَا ذَرْغًا اور نہ کسی ذرر کا اللہ ما شاء اللہ مگر وہ جو اللہ چاہے وَلَوْ 
غیبہ اور اگر میں غیب کو جانتا مستقبل کی اطلاع ہوتی میری پاس لستک سر کو من الخیر تو میں تیرے سے دیر سارا خیر جمع کر دیتا وہ ماں مسنی سور مجھے تو زندگی میں کبھی بھی تکلیف نہ پہنچتی کیونکہ مجھے تیرے سے پتا ہوتا کہ اس جانب سے تکلیف آ رہی تو پہلے سے میں کوئی پروینشن کر دیتا انا نہیں ہوں میرا نظیر مگر ڈرانے والا و بشیر اور خوشحالی کی خوشی کی خبر دینے والا لکھن اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ذات خلق کم جس نے پیدا کر دیا ہے آپ کو من نفس واحدا ایک ہی نفس حضرت آدم سے وجہ اور پیدا کر دیا ہے ملا اس نفس زو جہاں اس کا پیر اس کا جوڑا اس کا ہاں جوڑا اب اللہ کریم نے فرمایا کہ مرد کے لیے میں نے یہ جوڑا کس لیے پیدا کر دیا یہ اب بعد والی بات عام مرد کی ہوتی ہے صرف آدم کی بات نہیں ہو رہی یہ بعد والی بات یہ صرف آدم کی نہیں ہو رہی یہ عام مرد کی ہو رہی ہے لے یس کو نہیں لے ہا تاکہ وہ منٹل رسٹ حاصل کر سکیں اپنی بیوی کے پاس منٹل رسٹ جو آدمی کو نصیب ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے پاس پرائی کے پاس نہیں ہوتا جلدی میں ہوتی اللہ نہیں تاکہ وہ سکون حاصل کر سکیں الیا اپنے بیوی کے ساتھ ایک بات اور دوسری بات لے یس کو نہیں لے ہا سکن یس کو نو لے یس کو نہیں لے ہا تاکہ وہ مکمل کنسنٹریٹ کر سکے اپنی بیوی پر پرائیوں کو نہ دیکھتا رہے پرائیوں کو ہاں نہ دیکھتا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر دیکھے جو ایسا کہ ازا آج بد تم حسن امراحت نمان ترمیزی نے حدیث نہ دیکھی رسول اللہ علیہ وسلم بھی امت کی ہر ایک بات پیش نہ فرماتا کہ ازا آج بد تم حسن امراحت راستے پر آپ جا رہے تھے کسی عورت پر نظر پڑ کے آپ کی خواہشات ابر آئے حضور اسرات اسلام نے فرمایا جس آدمی کو یہ ہو گیا فلیات الا زوجے تو وہ گر دوڑ کے اپنی بیوی کے پاس آ جائے پھر پہنچ جائے تو ان نہ مارہا نہ مارا کیونکہ اس کے پاس بھی وہی سارا پروگرام ہے جو وہاں اس کے پاس ہے مجھے حضور مہتے والے الفاظ کے لیے کہ بھائی اب کیا ہے آپ کو جو ہیجان ہو گیا تو کس حوالے سے شاوت کے حوالے سے اب یہ شاوت کا ایک ڈراپ ہے یہ نکل گیا تو وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لگائے بیوی کے پاس تھا ان نہ ماں آہا جس نہ ماں آہا کیونکہ آپ کی بیوی کے پاس بھی وہ سارا پروگرام ہے یعنی میرے خیال میں اس سے زیادہ واضح الفاظ سمجھانے کے اور نہیں ہو سکتے پھر سب کیا خیال ہے نہیں پھر بھی ہر ایکسپلیسٹ ہو تو زیادہ اچھا سوہان اللہ سوہان اللہ وہ ہمارے ہاں ایک طالب تو نہیں تھا ویسے ایک سوفی آدمی تھا وہ ہر رمضان میں جب ہم تفسیر شروع کر دیتے تو وہ بھی آ جاتا بستر اٹھا کے حالانکہ اسے کچھ سمجھ زیادہ نہیں آتی تھی لیکن میں کہا تھا نماز وہ تو میرا گہرا تھا کسی نے ایک بار اسے بڑا تنگ کر دیا کہ آپ تو نہیں لکھتے ہیں یہ قرآن آپ کے پاس اس نے کہا مجھے قرآن آتی نہیں تو کس لیے سامنے رکھ دوں صحیح اس نے کہا کہ آپ کے ہاں کس لیے آتے ہیں ہر سال آپ بستر اٹھا کے یہاں آ جاتے ہیں قاضی صاحب کے سامنے آٹھ سو ہزار جو علماء بیٹھے رہتے ہیں آپ بھی ان میں سا بڑی لمبی داڑی اس نے کہا کہ بھائی میں ویسے علماء کی رفاقت کو پسند کر دیتا ہوں اور دین کی مسئلے ہیں بیان ہوتے ہیں فلان 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 اور سب ثواب ہو جاتا ہے رمضان کا مہینہ ہے فلان لیکن لوگوں نے پھر بھی تنگ کیا تو اس نے کہا کہ بھائی اصل مسئلہ یہ جو ایکسریٹڈ ٹائی کی باتیں نہیں ہو رہی تو اس نے اپنے الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ جو تفسیر میں قلب صاحب اس کی باتیں نہیں کہتا اس سے مجھے بڑا مزہ آتا ہے میں اس کے سننے کے لیے آتا ہوں تو اصلاح صاحب اتنے لوگ وہاں سنتے تھے بیٹھتے تھے یہاں تو ہمیں گنیش نے بڑی چار لکھیں لیکن میرے خیال میں یہاں پہ یہ جو محنت ہے کیونکہ وہاں تو شیطان بھی پیچھے لگا رہتا ہے کہ بھائی آپ بیٹھے ہوئی تھی میرا صبح صغیرے میں درس میں آ جاتا تو ایک ہزار علماء اعلیٰ فیصلن اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں صحیح تو شیطان مجھے بھی دیکھا تھا کہ کتنا مقام اللہ نے آپ کو دے دیا ایک ہزار سمجھ یافتہ علماء وہ آپ کے دروازے میں داخل ہوتے ہی سارے سٹینڈ اپ ہو جاتے ہیں اور جب تک آپ نہیں بیٹھتے وہ کھڑے رہتے ہیں کیونکہ علماء میں تو احترام بھی بڑا ہوتا ہے اپنے شیخ کا صحیح تو وہ کھڑے رہتے ہیں 
सही तो वहां पे तो आदमी के पीछे यहां जरा आदमी में आजिश दिया जाती है कि भाई दो चार अल्लाह वाले बैठे हुए हैं बेचार उनमें भी एक एक रात गैर हाजिर होता है दो दूसरे रात गैर हाजिर होते हैं तीन तीसरे रात गैर हाजिर होते हैं अभी वापस आने पर पता नहीं क्या है तो पता नहीं कि वापस आने पर कितने दो मिलेंगे या तीन मिलेंगे होंगे भी या नहीं होंगे भी या नहीं होंगे तो सही कुछ जो भी समय तो कसम उठाइए तो मेरे तो होना ही होना है जोड़ा अब ये बाद में आम जोड़े की बात हो रही है ताकि मर्द मेंटल रेस्टोर सुकून हासिल कर सके इले अपनी बीवी के साथ एक माना दूसरा ले यश को नहीं ले रहा ताकि ये मर्द वो कंसंट्रेट कर सके सिर्फ अपनी बीवी पर औरों को ना देखे हदीस में भी आया है इमाम बुखारी ने हदीस नकल की इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहम हमला जो मैं नकल कर दिया अपनी मसूद की हुआ है कि यह माशरत शुबा और जवान है मनिष्त था हम इनको मुलबा जो शादी को अफोर्ड कर सकता है फलियत वो शादी करे अगर जुलम बसर ये आपके नजर को कंट्रोल कर देता है वो अहसन पर और आपके प्राइवेट पार्ट ऑफ भारी को कवर कर देता है उसे भी कंट्रोल कर देता है उसको भी कंट्रोल कर देता है तो अब तभी अल्लाह करीम ने फरमाया यश को नहीं गया कंसंट्रेशन कहां होगी आपकी अपनी दीदी को ये दूसरी बात और तीसरी ले यश को नहीं ले आ ताकि आप रहा करें अपनी बीवी के साथ बीवी होती किस लिए है क्या आदमी उसके साथ रहे बीवी होती किस लिए चौबीस क्या आदमी उसके साथ रहे तो तीन मारे हो गए ले यश को ना तो कारी साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह तला बात पैदा फरमाए जल बस जल क्योंकि बगैर बीवी की जिंदगी गुजारता ये भी मेरे ख्याल में कोई जिंदगी तो है नहीं मिडिल ईस्ट में इधर उधर काम करते हैं बीवी में पाकिस्तान में उनका तो बुरा हाल हो गया ये क्या हाल है दिस इज नॉट एनी वे ऑफ लाइफ बहुत क्या जिंदगी है मजबूर करते हैं क्या मजबूर करते हैं वहां पे भी मरते हैं दूध की वजह से तो यहां आ जाते हैं अब मेरे इसमें तो कोई अपने साथ बीवी नहीं सकता ना तो कानूनी कुछ है सर रखे नहीं देते नहीं वो कैसे अफोर्ड करेंगे आप और बताका वो तो सिर्फ उन लोगों को लाते हैं जो 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 वहां काम करते हैं मेरे कुछ थोड़े बहुत लोग ऐसे होंगे मेरे ख्याल में वन परसेंट से भी कम जिनके जाब ऐसे हैं जिनके फर्म में उन्हें कह के बीवी को लाए अदरवाइज तो नहीं जा फर्म अगर नहीं जाते फिर नहीं नहीं फर्म नहीं देते कौन आपको स्पॉन्सर करेगा वहां सिंगल स्टेटस मस्ट बी अर्निंग इनफ मनी क्रिटेरिया काफी कौन है यूसुफ साहब जिंदगी इंसानों वाली मुझे पैसे का बेड़ा वर्क हो बिल्कुल बस यही बात है मीन के क्राइटीरिया हमारा गड़बड़ हो चुका है नहीं यश को नहीं ले मैं बच्चे यहां पर संडी में पंसा हुआ था अल्लाह हाजिर नागरे में वक्त कह देता हूं खुदाउन दस हजार से जंग भी निजात मिल जाए सही मैं कभी यह दुआ करता कि खुदाउन दे बच्चों का कोई इंतजाम हो जाए वापस आ जाए या मेरा इंतजाम हो जाए कि इस आजाद से निजात मिल जाए जल्दी चला जाऊं आदमी के एक एक रात दिन बड़ा मुश्किल से गुजरता है नहीं ले आ और फिर जब बीवी और बच्चे दोनों हो जाते हैं फिर तो मसला डबल हो जाता है सब सारे दूसरा सब पता कर ले में अगर तो एक क्राइटीरिया की बात कर दी अदरवाइज इस उम्र में वो उम्र के लिए भी जाता था अकेला नहीं गया इसका भी हक है ना जाल मिला सो जाल यश को नहीं ले ताकि वो रेस्ट हासिल कर सके उसके साथ अच्छा यही किस इस किस्म की आयत एक दूसरी जगह है आप निकालो सूर्य लुकमान इक्कीसवा से पारा अरे साहब वैसे नंबर बताया सूरत नंबर क्या सूरत नंबर है इक्कीसवीं सूरत है बिल्कुल बड़ी सफर चार सौ बारह हाँ मेरे ख्याल में सूरत रूम में है ये सूरत लकमान नहीं उससे पहली वाली सूरत من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
وجعل بينكم مودة ورحمة آية قليلة من آياتنا 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 سمیزا انتم اور پھر آپ لوگ بشر انسان بنے تن تشرون پھر رہے ہیں آپ اللہ کی زمین میں وَمِنْ آیَاتِ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ان خلق لکم کہ پیدا کر دیا آپ لوگوں کے لئے مِنْ أَنفُسِكُمْ آپ کے جنس سے اَزْوَاجًا آپ کے جوڑے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ آپ ان کے ساتھ رسٹ حاصل کر سکیں کنسنٹریٹ کر سکیں ان کے ساتھ رہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا اور آپ لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے قلبی محبت پیدا کر دی ادر وائف میاں بی بی دونوں ایک دوسرے سے اجنبی تھے ایک ہی قلبی محبت پیدا ہو گئی کہ وہ اس پر مرتی ہے اور یہ اس پر مرتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمًا اِنَّ فِي ذَارِكَ تَحْقِيق اس مسئلے میں لَآیَاتٍ کلیر کٹ نشانیاں ہے لَقَوْمٍ اس قوم کے لئے تفکرون جس کے پاس تنکن پاور ہے ان کے پاس جو سوچ دیں تو آپ اچھے رہے جائے اپنے سبق پر فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَلَمَّا جَب تغشاہا مباشرت کر دئی مرد ہاں عورت سے فلما تغشاہا جب مباشرت اور مجامعات کر دئی مرد عورت سے حملت حملا خطیفا تو وہ ایک لائٹ قسم کا بار لے لیتا ہے ایک لائٹ قسم کا ہلکا قسم کا بار بوز لے لیتا ہے وہ نکمہ زیر گوز فَمَرَّتْ بِهِ اور وہ چلتی پیرتی ہے اس حمل کے ساتھ فَلَمَّا أَسْقَلَتْ جب وہ حمل ذرا باری ہو جاتا ہے دعوان اللہ تو وہ دونوں اللہ کو پکارتے ہیں رب دوما جو ان کے پروتگاریں کیا کہتے ہیں لَئِنْ آتِ تَنَا صَالِحًا اگر آپ نے ہمیں ٹیک تاک بچہ دے دیا صالح not in a sense مانوی but that is in a physical sense لَئِنْ آتِ تَنَا صَالِحًا اگر آپ نے ہمیں سلیم العاضا بچہ دے دیا means کہ جس کے تنو مند ہو سیعت مند ہو لَنَكُونَ اللَّا مِنَ الشَّاكِينَ تو ہوں گے ہم شکر ادا کرنے والے فَلَمَّا آتَاوْمَا اور جب بھی اللہ نے دے دیا بہت سارے جوڑوں کو صالحاں ٹھیک تاک بچہ جہلا لہو شرکا تو وہ لوگ اللہ کے لیے پاک میں ڈونٹے رہے کوئی ایک بابے کے پاس کوئی دوسرے بابے کے پاس کہ بابا کچھ کر لے اور کچھ کر دے کہ فلا بابے نے کنال کر دیا لکھیں فلا تو جی پر بہت فَلَمَّا آتَاو مَا صَالِحًا جب اللہ نے دے دیا انہیں سلیم الازہ بچہ جَعَلَا لَوْ شُرَكَاهَا تو وہ بناتے رہے اللہ کے لئے پاکنر فِيمَا آتَاو مَا اس بچے میں جو اللہ نے ان کو دے دیا یہ فلا بابا کا ہمارے ہاں پستون ایریا میں لوگ کہتے ہیں فلا بابا کا بال کے ہے پنجاب بھی ایسی ہے پنجاب میں اللہ رحم فرمائے پنجاب میں تو بہت بہت جَعَلَا لَهُ شُرَكَا عَفِيمَا آتَاهُمْ فَتَغَالَ اللَّهُ اللہ کا ردہ بہت بڑا ہے غَمَّا يُشْرِكُونَ اس مخلوق سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتے ہیں اَيُشْرِكُونَا اب اللہ کریم فرماتے ہیں جسٹ امیزنگ مجھے دیکھیں چھو انسان اللہ کریم فرماتے ہیں جسٹ امیزنگ اَيُشْرِكُونَا آیا یہ لوگ پاتنر بنا دیتے ہیں ماں ایک ایسی مخلوق کو لا يخلق شیئن جو تن کا بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں لا يخلق شيئا جو ایک چھوٹی سی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور جس کو آپ لوگوں نے اللہ کے شریف پیدا کر دیا بنا دیا ہے وہ خود مخلوق ہیں وَلَا يَسْتَتِعُونَ اور وہ شرکا لَا يَسْتَتِعُونَ وہ طاقت نہیں رکھتے لہوں اپنے چانے والوں کے لئے نصراً امداد کرنے کا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْسُرُونَ ان کا خاک امداد کرے گا وہ اپنی امداد بھی نہیں کر سکتے 
انفسهم نہ اپنے ساتھ ان سرون و امداد کر سکتے ہیں وہ ان تدعوں اگر آپ انہیں پکار الہدا ہدایت کی طرف لایت تب حکم تو وہ آپ کو فالو نہیں کریں گے سوا ان برابر ہے آپ کے لیے آپ انہیں بلاتے ہیں خیر کی طرف ہم ان تم ساتھ سامت ہوں یا چھپ دیکھ جاتے ہیں ان کا کوئی بھی نہیں کرتا وہ مانتے ہی نہیں ان اللہ تدعونا تاکیب وہ بابے رحمہ اللہ بابے تمام اولیاء تھے ان اللہ تاکیب وہ سارے بابے تدعونا جنہیں آپ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ عباد وہ بھی سرونٹ اور سلیوز ہیں میں سم سالوں کو آپ جیسا کیا رہے پڑی اجمیری رحمت اللہ علیہ وہ بھی آپ جیسا اللہ کا بندہ تھا خواجہ مہین الدین آپ جیسا اللہ کا بندہ تھا حضر شیخ عبدالقادر آپ جیسا ہوں ہوں اللہ کا حضرت بو علی قلندر آپ جیسا اللہ کا آپ نے محبت میں ان کو خدا بنا دی ان اللذین تاکیق و باب تدعونا یعنی آپ کو کارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ عباد امثالکم وہ بھی بندے ہیں آپ جیسے تدعون تو چلو پکاریں فلیستجیبو لکم ایک بار تو وہ ہاں کر دیں سوری صاحب اسے اللہ بھی ٹھیک چاہت بات کرتا ہے دہاتی دہاتی کی طرح اس طرح دہاتی ہوتا ہے نا اناری بات کرنا ہے ٹھیک تاک سیر فروڈ کہ چلو پکاریں ایک بار تو ہاں کر دیں کم از کم ہم سے ایک بار ہاتھوں نکالے فدعوں پکارو انہیں فلیستجیبو لکم وہ اجابت کر دیں آپ کو ہاں کے دیں ان کن تم صادقیں اگر آپ لوگ سچے ہیں کہ وہ ہماری بات کو سنتے ہیں اور مشکل کو شاہی کرتے ہیں اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھئے مجھے دیکھئے کہ وہ انسان ہے انسان جس کی مشکل کو شاہی کرتا ہے تو پاؤں سے چل کے آتا ہے کسی طرح کہتا ہے میں ایسا تو نہیں کہ اللہ جیسے اس طرح دور بیٹا ہوگا اور اس کی ایک نظر سے سارے چیزیں وہ ہو جائیں گی نہیں فار اگزامپل اگر میں آپ کو سپورٹ دے رہتا ہوں تو مجھے وہاں آپ کے پاس آنا ہوگا اور کوئی بوجھ آپ کا ساتھ بتانا ہوگا پاؤں پہ آنا ہوگا ہاتھ لگانے ہوں گے آنکھوں سے ویٹنا ہوگا کانوں سے سننا ہوگا تو اللہ کریم فرماتے کہ جن مردوں کو آپ پکارتے رہتے ہیں آلہم ارجن کیا ان کے پاس ایسے پاؤں ہیں یمشون بیا جس پہ وہ چل سکیں املہم ایدن یا ان کے ایسے آتے ہیں یبتشون بیا جس پہ وہ پکر سکیں املہم آئن یا ان کی ایسی آنکیں یبسرون بیا جس پہ وہ دیکھ سکیں املہم آزان یا ان کے ایسے کانے یسمہون بیا جس پہ وہ سن سکیں قلد و شرکات تو انہوں نے کہہ دیا رسول پاک سے اچھا بزرگوں کو نہیں مانتے وہ بھی بن گئے یوسف صاحب کہہ دیا اسے کہ آپ بھی وہاں بھی بن گئے نہیں مانتے بزرگوں کو یہ بزرگ آپ کا بھیڑا ہر کر دیں گے کیونکہ آپ تحوید کی بات کریں گے تحوید کی بات تو آپ کو یہ چیزیں سننی پڑے گی اور کچھ یہاں پنجاب میں کریں گے وہ بہت بہت بھی بن گیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ کریم نے کہہ دیا کہ انہوں کہہ دیں کہ باب کو سارے کو ملا کر میرے متعلق کوئی فیصلہ کر دیں میں نہیں ماننا میں نے صرف ایک اللہ کو ماننا ہے قُلْ آکِ دیجئے اُدْعُوْ شُرَقَاتُمْ بُلَائیں اپنے پارٹنرز کو سُمَّ کی دونی پھر میرے لیے کوئی پلیننگ کر دیں فَلَا تُمْ ذِنُونِ مجھے کوئی محلت نہ دیں میں آپ کو کلی چھٹی دے رہتا ہوں اِنَّ وَلِيَ اللَّهِ کیونکہ میرا گارڈین اور فرنڈ وہ اللہ تعالیٰ ہے نزل الكتابہ جس نے کتاب نازل کر دیا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ اور وہ گارڈ کرتا ہے پائس لوگوں کو وَالَّذِينَ اور وہ لوگ تدعونا جنہیں آپ اکاتے من دونی اللہ کے علاوہ لا يستطعون نصرکم وہ کوئی طاقت نہیں رکھتے آپ کے حلق کرنے کے وَلَا أَنفُسُمْ يَنْفِعُونَ اپنے ساتھ بھی کوئی امداد نہیں کر سکتے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْحُدَى اگر آپ کو کارتے ہیں کفار کو إِلَى الْحُدَى ہدایت کی طرف لا يَسْمَعُ وہ سنتے نہیں لا يَسْمَعُ وہ سنتے نہیں وَتَرَاؤُ يَنْذُرُونَ إِلَيْكَ اچھا دیکھئے مجھے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دعوت دے رہے تھے تو وہ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے اب اللہ کریم نے فرمایا وہ سنتے نہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ تراؤں اور آپ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ان کے ینظرون علیہ کا کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں وہ لا یبسرون لیکن وہ آپ کو دیکھ نہیں پاتے وہ آپ کو دیکھتے ہیں لیکن دیکھ نہیں پاتے means in a sense کہ وہ آپ کو پیغمبر سمجھتے ہیں تو ہاتھ دیتے ہیں آپ کو امیر خسرو نے کہہ دیا امیر خسرو نے کہہ دیا خواجہ نظام الدین اولیاء کے مطالق اپنے پیر کے مطالق خواجہ نظام الدین 
اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امیر خطروں نے کہہ دیا کہ جس نے دین میرے مرشد کو دیکھا وہ پکا جنت ہے وہ بھی تو مجھے آدمی تھا علامہ نے امیر خسرو پر ایک وزن لکھی علامہ نے امیر خسرو اور امیر خسرو بھی عجیب آدمی تھے یہ ستار کی ایجاد اس کی ہے یہ ستار اور رباب کے ان کی تیل چیز ہے نا کیونکہ وہ وہ اپنے غزل جو پڑا کرتے تھے خواجہ صاحب کے سامنے تو وہ یہ بجاتے تھے یہ ستار یا رباب یہ بجاتے تھے رام خسرو اس کا ایک مشہور جو ہے سب سے مشہور غزل سکندر نام خسرو بھی امیر خسرو کی ایک کتاب ہے بڑی عجیب فرسی تو کہتے ہیں کہ نہ نمی دانم چی منزل بود شب جائے کہ من بودم شب جائے کہ من بودم یہ اس کا بڑا مشہور غزل ہے نمی دانم چی منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر صورت سے بسم البود شب جائے کہ من بودم محمد میر مجلس بود اندر لام کا خسرو خدا خود میر مجلس بود اندر لام کا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم پر خسرو یہ ایک خدا رسیدہ بزرگ کے مجھول تھا ایک تو اس نے کہہ دیا میرے مرشد کو جس نے دیکھا وہ جنتی ہے تو لوگوں نے کہہ دیا ان کی مجھول دیوانگی کی بے بڑھتا رہتا ہے اب آپ کے جو مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء اس کا مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے اسے بجال نے دیکھا تھا وہ جہنم میں ولید ابن مغیرہ نے دیکھا تھا جہنم میں اس کے اپنے چچے ابو الحب نے دیکھا تھا کہاں ہے اور آپ کہتے ہیں خواجہ صاحب کو جس نے دیکھ لیا وہ تو امیر خسرو نے کہہ دیا کہ یہی وہ فرق ہے کہ آپ میری بات کو نہیں سمجھ پاتے ابو جہل ولید ابن مغیرہ اور ابو الحق انہوں نے محمد صنعت عبداللہ کو دیکھا تھا انہوں نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ بلیف نہیں کرتے رسالت پر انہوں نے خاط محمد رسول اللہ کو دیکھا تھا انہوں نے محمد صنعت عبداللہ کو دیکھا تھا کہ عبداللہ کا بیٹا ہے انہوں نے اسے اس ٹائٹل کے حوالے سے تو نہیں دیکھا تھا کہ اللہ کا رسول ہے بات جن میں آ گئی تھوڑی سا تو وہاں بھی اللہ کریم فرماتا ہے وہ تراہ منظور ہونے لے گا وہ آپ کو دیکھتے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں وہ لازم سرو لیکن وہ آپ کو رسالت کے ٹائٹل میں دیکھنا ہی چاہتے ہیں وہ ہم لازم سرو خوز الغفوا اب آپ کیا کریں گے خوز الغفوا آپ درگزر فرماتے رہیں وا مرد الغرف اور ان جائل کریں وام اور بل غرفے اور ان جائل کریں معروف کی طرف وہ آر غنل جائل اور دیکھیے وہ آر غنل جائل اور اگنورنٹ لوگوں سے تنگ نہ لے کر دیں اگنورنٹ لوگ اگنورنٹ انیسنس کے جو زدگی بن جاتے ہیں ان سے آپ کیا وقت ضائع کرتے ہیں اپنا وہ ہم ینز غل کا میں نشے تان نظغل اور اگر آپ کو ینز غل کا میں نشے تان نظغل محاورہ ہے شیطان اگر اس کو کیا کہتے ہیں یہ جو چھٹکی چھٹکی اردو میں چھٹکی کہتے ہیں ہم تو چونڈی کہتے ہیں چونڈی کہتے ہیں اچھا یہ چونڈی ہے اس طرح اگر شیطان آپ کو چنڈی لگا دیں تو یہ محاورہ ہے کیونکہ پیغمبر کو شیطان چنڈی نہیں لگاتا پیغمبر کو شیطان چنڈی نہیں لگا تو یہ محاورہ ہے مینس کہ اگر آپ کو غصہ آ گیا پیغمبر سے اللہ کہتا ہے وہ ام آن زغل لکا میں نشے تان نظغل اور اگر آپ کو غصہ آ گیا فسط عزب اللہ تو اللہ کی پروٹیکشن مانگیے ان نہ ہو سمی ان علی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے ان الزین امن وہ لوگ ان الزین تکو وہ لوگ اتقو جو اپنے آپ کو شرک سے بچا چکے ہیں ازا مسوں تائف میں شیطان ہے جب پہنچ جاتا ہے ان کے قلب و دماغ میں شیطان کا کوئی وسوسا تزک کرو تزک کرو فیضا ہم مبصرون تزک کرو تو وہ تزک کرو کو فکر کر دیتے ہیں وہ تن کا بہت کر دیتے ہیں تزک کرو فیضا ہم مبصرون تو وہ حقیقت کو دیکھ پاتے ہیں وہ اخوان ہوں یا مدو نہ ہوں فل گئی سمل آئے اکسن اور شیطان اخوان ہوں ان کے بائی یعنی شیطان اور شیطان یا مدو نہ ہوں وہ بریک کرتے ہیں انہیں فل گئی گمراہی کے میدان میں سمل آئے اکسن اور اس میدان میں وہ کوئی چوٹ نہیں دیتے وہ ظالم تاتیم بے آیت اور جب آپ نہیں لا چکے ان کے پاس مطلوب موجزہ کالو تو وہ کہہ دیتے ہیں لو لگتا بیٹا آپ نے کیوں اللہ سے ڈیمانڈ نہیں کیا کل آپ کے دیجیے انما باقیے حد تب اما یو خائلیہ میں فالو کرتا ہوں اس دین کو جس کے مجھے وہی کی جاتی ہے میرے رب میرے پروردگار کی جانب سے میں کبھی اللہ سے ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ فلا چیز دے دے فلا چیز دے دے فلا موجودہ دے دے بس مجھے جو حکم دے دیتا ہے اس کو فالو کر دیتا ہوں 
ہے قرآن کریم بسا انم رب کم کامل عبرتیں آپ کے پروردگار کی جانب سے وہ ہدن اور گائیڈنس سے وہ رحمت اور مرسی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں تو جب اتنی کامل چیز موجود ہے تو میں موجودہ کیوں ڈیمانڈ کروں موجودہ کی کوئی ضرورت نہیں یہ کامل ترین چیز موجود ہے القرآن اور جب قر القرآن ریسائٹ کیا جاتا ہے قرآن قرآن کریم کو فرست میں ہوں لہو تو آپ سنیے اس کو وہ انسے تو اور بھی کوئی خاموش رہی ہے لہل تو اس لیے کہ آپ پر رحم کیا جائے اور یہ آیت مستقل ہے امام ابو حنیفہ کا رحمت اللہ علیہ فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے ابر مسعود کی روایت میں ہے نبی حضرت ابر مسعود فرماتے ہیں کہ یہ آیت رسول پاک نے اپلائی کر دیا کہ جب امام قرآت کرتا ہے تو آپ اس کی قرآت کو سنتے جائیے ممکن لہو امام فقرات الامام قرآت اللہ حدیث میں آیا ہے کہ جو امام کے پیچھے کرا ہے تو امام کی قرآت اسی کی قرآت ہے یہ کون سی حدیث ہے حدیث میں یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ حدیث وہ ہوگی جو بخاری نے ذکر کر دیا یہاں تو بھی نقل کر دی ہے یہ ایک غلط تصور پتہ نہیں دنیا میں کہاں سے ہو چکا ہے ایک یہ کہ صحیح حادث صرف بخاری میں ہے نہیں صحیح حادث تو لاکھوں حادث ہے بخاری کے اندر تو چار اگر حادیث وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک لاکھ آتم تک حادیث سے اپنی کتاب کا انتخاب کر دیا ہے کیونکہ سارے حادیث کو تو میں نہیں کمپائر کر سکتا اور اس میں بہت سی حادیث وہاں بخاری کے حادیث میں جائی ہے مسلم صحیح ہے مسلم صحیح مسلم میں ایک سو اسی حادیث ضعیف ہے صحیح مسلم ایک سو باسی حادیث ضعیف ہے ایک سو باسی حادیث ہم نے روایت کے حوالے سے وہ ضعیف قرار دیے ہیں کہ یہ ضعیف ہے تو یہ ایک غلط تصور کہ صحیح حادیث صرف بخاری میں ہے بخاری کے سارے حادیث ہیں نہ تو بخاری کے سارے حادیث صحیح ہیں اور نہ صحیح حادیث سب کے سب بخاری میں ہیں نہیں صحیح حادیث امام بخاری سے پہلے موقع امام مالک میں ہیں اور امام بخاری سے پہلے اس کے اپنے شیخ عبد الرحمن ابدارمی کے پاس ہیں اور امام بخاری سے پہلے اس کے اپنے شیخ حمیدی کے پاس ہیں اور امام بخاری سے پہلے اس کے اپنے شیخ علی بن المدینی کے پاس ہیں یہ امام بخاری سے زیادہ آتنٹک لوگ تھے تو یہ غلط تصور اور خصوصاً عرب دنیا میں یہ تصور ابھر چکا ہے کیونکہ یہ جس سے ایسے تم ہے بھائی سے ایسے تک یہ چیز یہ کہتے ہیں وہ پانچ صحیح کتاب ہیں پانچ تو چھ صحیح کتاب تو چھ صحیح کتاب ایک منٹ کے اس کے علاوہ کوئی صحیح کتاب ہے نہیں اگر اس کے علاوہ کوئی صحیح کتاب نہیں تو حمیدی جو امام بخاری کے شیخ ہیں بخاری تو اس سے پڑھ چکے ہیں تو اس کے مجموعی کو پھر ہم غلط کہیں گے تو اگر حمیدی کا اتنا مجموعہ غلط ہو گیا تو امام بخاری کی کتاب کہاں سے صحیح ہو گئی لیکن سیاہ ستا تو ہمیں پاکستان میں یہ ایوان مطلب دیا نہیں نہیں سیاہ ستا کا معنی یہ ہے کہ وہ چی کتابیں جو صحیح کتابیں مانی جاتی ہیں اور جس کو نصاب میں شامل کر دیا گیا ہے وہ نصاب کا حصہ ہے اب اس کا تو یہ مثلا فار ایگزامپل اکنامکس میں ایک کتاب یہاں سیسن میں پڑھی جاتی ہے تو اکنامکس کی پورے فاؤنٹین